വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും വികസനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉയർന്ന ഇൻഡെക്സുകളുമായി നിൽക്കുന്ന കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്തിൽ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള പീഡനങ്ങളും ആത്മഹത്യയും കൊലപാതകങ്ങളുമൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ് സൂരജ് എന്ന യുവാവ് സ്ത്രീധനമായി കിട്ടാവുന്നത്ര പണവും സ്വത്തുക്കളും നേടിയെടുത്ത ശേഷം ഇനിയൊന്നും കിട്ടാനില്ലെന്ന് വന്നപ്പോൾ ഭാര്യ ഉത്രയെ വിഷപ്പാമ്പിനെ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് കടിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കേസാണെന്നാണ് കോടതിയും പോലീസുമൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചത് അഞ്ചൽ സ്വദേശിനിയായ ഉത്രയുടെ മരണം പൊതുമനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചു കേസിൽ സൂരജിനെ ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും കോടതി വിധിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഏഴിന് ഉത്രയുടെ കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ടയിൽ ഇരുപത്തിനാലുകാരിയായ വിസ്മയെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായ ഭർത്താവ് കിരൺ കുമാർ അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതിൻ്റെയും വിസ്മയെ മരണപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെയും വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് വിസ്മയുടെ കുടുംബം പറയുന്നത് പ്രകാരം അവർ വിവാഹ സമയത്ത് നൂറു പവൻ സ്വർണവും ഒന്നേകാൽ ഏക്കർ ഭൂമിയും ഒരു കാറുമെല്ലാം സ്ത്രീധനമായി കിരൺ കുമാറിന് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ നൽകിയ കാറിൽ തൃപ്തനല്ലാത്തതിനാലാണ് കിരൺ കുമാർ വിസ്മയെ ക്രൂരമായി പീഡനങ്ങൾക്കിരയാക്കിയത് മുഖത്ത് ചവിട്ടേറ്റതിൻ്റെയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെയും തെളിവുകൾ സഹിതം താൻ അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിസ്മയ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അയച്ച സന്ദേശങ്ങൾ കണ്ട് പൊതുസമൂഹം സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ ഭീതിജനകമായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വീണ്ടും ഞെട്ടിത്തരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വെടിഞ്ഞത്തു നിന്നും ആലപ്പുഴയിലെ വള്ളിക്കുന്നത്ത് നിന്നുമെല്ലാം സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള മരണങ്ങൾ വീണ്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിനാലുകാരിയായ അർച്ചനയെ വിഴിഞ്ഞത്തെ വാടക വീട്ടിൽ പൊള്ളലേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ വള്ളിക്കുന്നത്തെ ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് പത്തൊമ്പതുകാരിയായ സുചിത്രയെ കാണപ്പെട്ടത് സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള പീഡനങ്ങളെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ വെമ്പായത്തെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പ്രിയങ്ക എന്ന യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിനിമാ താരം കൂടിയായ ഉണ്ണി പി ദേവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി മരണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പാസാക്കിയിട്ട് അറുപത് വർഷം പിന്നിട്ടു ഈ നിയമത്തിൽ പഴുതുകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഗാർഹിക പീഡന സംരക്ഷണ നിയമവും പാസാക്കി സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കേസുകളാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ വനിതാ കമ്മീഷനിൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കേരള പോലീസിന്റെ ക്രൈം റെക്കോർഡുകൾ പ്രകാരം പതിമൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അനുദിനം ഈ കണക്കുകൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആകെ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നിയമ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എത്ര ഭയാനകരമാണെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മകളുടെ സുരക്ഷിതമായ ഭാവിയെ ഓർത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്വർണവും പണവും കാറും എല്ലാം നൽകി വിവാഹം നടത്തുന്ന എത്രയെത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് ആർത്തി പണ്ഡാരങ്ങളുടെ അത്യാഗ്രഹത്തിനൊടുവിൽ തീ കൊളുത്തുകയും വിഷം കുടിച്ചും ഒരു മുഴം കയറിലും ജീവനൊടുക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് വേറെ എന്നാൽ എന്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല നിയമ നടപടികൾക്കൊപ്പം മനുഷ്യന്റെ മനോഭാവത്തിലും കാഴ്ചപ്പാടിലും സമൂലമായ മാറ്റമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ സ്ത്രീധനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ കോവിഡ് പോലെയുള്ള മഹാമാരികൾക്ക് വരെ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സ്ത്രീധനം എന്ന വിപത്തിനെതിരെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അത് കവർന്നെടുക്കുന്ന ജീവനുകളെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നും അറിയാനായി തുടർന്നും കേൾക്കൂ 
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഞ്ചൽ ഏറം സ്വദേശിയായ ഉത്രയുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് നൂറ് പവനിലേറെ സ്വർണവും ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയോളം വിലയുള്ള കാറുമെല്ലാം സമ്മാനമായി നൽകിയാണ് വിജയസേനനും മണിമേഖലയും മകളെ സൂരജിന് വിവാഹം കഴിച്ചു നൽകിയത് വിവാഹത്തിന് ശേഷം സൂരജിന്റെ അച്ഛന് വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള പണം നൽകിയതും ഉത്രയുടെ കുടുംബമായിരുന്നു ഇതിനു പുറമെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ സൂരജ് ഉത്രയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഉത്രയുടെ അമ്മയുടെ നാലു പവൻ വരുന്ന ആഭരണങ്ങളും കുഞ്ഞിന് സമ്മാനമായി ലഭിച്ച പന്ത്രണ്ട് പവനോളം സ്വർണവുമെല്ലാം തന്ത്രപൂർവം സൂരജ് കൈക്കലാക്കി മകളുടെ നല്ല ഭാവിയെ കരുതി അനിഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഉത്രയുടെ കുടുംബം പണം നൽകുകയും ചെയ്തു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷത്തോളം ഈ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാൽ സൂരജിന്റെ പണത്തോടുള്ള ആർത്തി അടങ്ങിയിരുന്നില്ല ഉത്രയെ ഇല്ലാതാക്കി ഉത്രയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കൈക്കലാക്കാൻ സൂരജ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ച് വീണ്ടും സ്ത്രീധനം വാങ്ങണമെന്നും തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചാണ് സൂരജ് ഉത്രയെ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചത് ഉത്രയുടെ കുടുംബം നൽകിയ സ്വർണത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും സൂരജ് ദൂർത്തടിച്ചു കളഞ്ഞു ഉത്രയുടെയും സൂരജിന്റെയും പേരിൽ സംയുക്തമായാണ് ബാങ്ക് ലോക്കർ തുറന്നതെങ്കിലും അതിന്റെ താക്കോൽ സൂരജിന്റെ പക്കലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് സ്വർണം സൂരജ് എടുത്ത് വിറ്റിരുന്നതും പണം വെച്ചിരുന്നതുമെന്നും ആരും അറിഞ്ഞില്ല ഈ സ്വർണത്തിൽ കേവലം മുപ്പത്തെട്ട് പവൻ മാത്രമാണ് പോലീസിന് കണ്ടെടുക്കാനായത് അതും സൂരജിന്റെ വീട്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഉത്രയ്ക്ക് വിവാഹ സമ്മാനമായി നൽകിയ കാർ മാത്രമാണ് വീട്ടുകാർക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാനായത് പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ ശ്രമത്തിലാണ് ഉത്ര മരിച്ചത് ആദ്യ ശ്രമം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരുന്നു ഗോവണിപ്പടിയിൽ പാമ്പിനെ ഇട്ടെങ്കിലും അന്ന് ഉത്രയെ പാമ്പ് കടിച്ചില്ല ഒരു ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നു കരുതി സൂരജ് പിന്മാറുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല മാർച്ച് രണ്ടിന് അടൂരിൽ സൂരജിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ ഉത്രയ്ക്ക് അണലിയുടെ കടിയേറ്റു ആറ് ഡോളോ ഗുളിക പായസത്തിൽ ചേർത്ത് നൽകിയ ശേഷമായിരുന്നു അന്ന് കൃത്യത്തിന് ശ്രമിച്ചത് ജീവൻ രക്ഷപ്പെടരുത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റ മൂന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഉത്രയെ തിരുവല്ല പുഷ്പഗിരി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് അൻപത്താറ് ദിവസം ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അഞ്ചലിലെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന സമയം അത്രയും അവരുടെ ഒന്നര വയസ്സുള്ള മകനെ സൂരജും കുടുംബവുമാണ് നോക്കിയിരുന്നത് അമ്മയെ അച്ഛൻ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന പ്രായമൊന്നും ആ കുരുന്നിനില്ലല്ലോ മരണത്തിനെയും വേദനകളെയും അതിജീവിച്ച് തന്റെ കുഞ്ഞിനരികിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ആ അമ്മ നടത്തിയത് അച്ഛൻ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു വഴി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മെയ് ഏഴിന് ഉത്രയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ സൂരജ് അമ്മ നൽകിയ ചായ കുടിച്ച് ജ്യൂസുമായി കിടപ്പുറിയിലേക്ക് പോയി ജ്യൂസിൽ ഒൻപത് ഡോളോ ഗുളികകളും ലഹരി മരുന്നും ചേർത്ത് നൽകി പുലർച്ചെ മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റ് കിടപ്പുമുറിയിൽ കിടക്കുന്ന ഉത്രയെയാണ് വീട്ടുകാർ കാണുന്നത് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പിന്നീട് ഉത്രയുടെ വീട്ടുകാർ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി അശോക് കുമാറും സംഘവും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അതേ മാസം തന്നെ സൂരജിനെ പാമ്പിന് നൽകിയ ആളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് സൂരജിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് സൂരജിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി പ്രതിക്കെതിരെ തെളിവുകൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുടിച്ചിട്ട പാമ്പിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുകയും പാമ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അറിയാവുന്ന വാവ സുരേഷിനോട് ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തു ഒരു കാരണവശാലും പ്രകോപനമുണ്ടാകാതെ മൂർഖൻ കടിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം മൊഴി നൽകി ഒരു കൊലപാതക കേസിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പാമ്പിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയത് ഉത്രയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റതാണ് മരണകാരണമെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു പിന്നീട് ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ രാസപരിശോധനയിൽ മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ വിഷവും 
മയക്ക് ഗുളികകളുടെ അവശിഷ്ടവും കണ്ടെത്തി കുളത്തൂപ്പുഴ അരിപ്പയിലെ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ വെച്ച് മരണം ഡമ്മി ഉപയോഗിച്ച് പുനരാവിഷ്കരിച്ചു പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനായ സുരേഷിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അണലിയെ പതിനായിരം രൂപയ്ക്കും മൂർഖനെ പതിനേഴായിരം രൂപയ്ക്കുമാണ് പ്രതി വാങ്ങിയത് പെരിച്ചാഴിയെ പിടിക്കാനാണ് തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാമ്പിന് വാങ്ങിയതെന്ന് മൊഴി നൽകിക്കൊണ്ട് സുരേഷ് കേസിൽ മാപ്പു സാക്ഷിയായി എല്ലാത്തരം തെളിവുകളും ശേഖരിച്ച് പോലീസ് സാമ്പത്തിക നേട്ടം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി വിവാഹം കഴിച്ച സൂരജ് ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ ഉത്രയെ ആസൂത്രിതമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് പുനലൂർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു എൺപത്തിയേഴ് സാക്ഷികൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് രേഖകൾ നാൽപ്പത് തൊണ്ടി മുതലുകൾ ഇത്രയുമാണ് കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഹാജരാക്കിയത് വിചാരണയുടെ തുടക്കം മുതൽ താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന അവകാശവാദമാണ് പ്രതി സൂരജ് കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഉയർത്തിയത് എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ സമാഹരണത്തിലൂടെ സൂരജിന്റെ വാദങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ഗാർഹിക പീഡനം തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ വിശ്വാസ വഞ്ചന എന്നിവ നടത്തിയെന്ന പേരിൽ സൂരജിന്റെ അച്ഛൻ സുരേന്ദ്ര പണിക്കർ അമ്മ രേണുക സഹോദരി സൂര്യ എന്നിവരെ പ്രതിയാക്കി കേസെടുത്ത് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് പ്രതി സൂരജിന് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചു അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി കോടതി തന്നെ പരാമർശിച്ച കേസിൽ പ്രായവും മുൻകാലങ്ങളിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായിട്ടില്ല എന്നതുമാണ് തൂക്കുകാരിൽ നിന്ന് സൂരജിനെ രക്ഷിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം മുന്നൂറ്റി രണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ആസൂത്രിത കൊല മുന്നൂറ്റി ഏഴാം വകുപ്പ് പ്രകാരം നരഹത്യാശ്രമം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് വിഷം നൽകി പരിക്കേൽപ്പിക്കൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തെളിഞ്ഞതായി കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതിൽ കൊലപാതകം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കുറ്റങ്ങളിലും പരമാവധി ശിക്ഷയാണ് സൂരജിന് ലഭിച്ചത് വധശിക്ഷയ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ചു കുറ്റങ്ങളിൽ നാലിലും പ്രതിയായ സൂരജ് ചെയ്തെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു നഷ്ടപരിഹാരമായി അടയ്ക്കേണ്ട അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഉത്രയുടെ കുഞ്ഞിന് നൽകണമെന്നാണ് കോടതി വിധി ഇതിനു പുറമെ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയോട് കുട്ടിക്ക് വിക്ടിംഗ് കോമ്പൻസേഷൻ നൽകാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട് വിഷവസ്തു ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൊലപാതകത്തിന് പത്തു വർഷം തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതിന് ഏഴ് വർഷം നേരത്തെ നടത്തിയ വധശ്രമത്തിന് ജീവപര്യന്തം കൊലപാതകത്തിന് ജീവപര്യന്തം അങ്ങനെയാണ് കോടതി വിധി പത്തു വർഷത്തെയും ഏഴു വർഷത്തെയും തടവിന് ശേഷമാണ് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവ് തുടങ്ങുകയെന്നാണ് വിധി അതായത് പതിനേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവ് തുടങ്ങുകയുള്ളൂ ഇരുപത്തിയേഴാം വയസ്സുകാരനായ സൂരജിന് നാൽപ്പത്തിനാലാം വയസ്സിലായിരിക്കും ആദ്യ ജീവപര്യന്തം അവസാനിക്കുക പല കേസുകളിലും തടവ് ശിക്ഷ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ കേസിൽ ഓരോ ശിക്ഷയും പ്രത്യേകമായി അനുഭവിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് മേൽക്കോടതി വിധികളോ സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങളോ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ജീവിതാവസാനം വരെ തടവിൽ കിടക്കണം രാജ്യത്തെ കുറ്റാന്വേഷണ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള കേസായാണ് ഉത്ര കേസ് ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് രാജ്യത്ത് ഇതിനു മുൻപ് രണ്ട് തവണ പാമ്പിനെ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിലും നാഗ്പൂരിലുമായിരുന്നു അത് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് കേസിലും തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ പ്രതികളെ വിചാരണ കോടതികൾ വെറുതെ വിടുകയായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാത്തതുകൊണ്ട് ഉത്രയ്ക്ക് നീതി ലഭിച്ചു എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷയിലുള്ള നീതി മാത്രമല്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ അരാജകമായ വ്യവസ്ഥകൾ കാരണമല്ലേ അവൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ ജീവന് പകരമാവാൻ ഒന്നിനും കഴിയില്ലെന്നിരിക്കെ ശിക്ഷാ വിധികൾക്കപ്പുറത്ത് ഇല്ലാതാകേണ്ടത് സ്ത്രീകളെ കമ്പോള ചരക്കുകളാക്കുന്ന സ്ത്രീധനം എന്ന മഹാമാരി തന്നെയാണ് ഉത്രയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത കേട്ട പേരാണ് വിസ്മയ ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാതെ പോയ ഒട്ടനവധി പേരുകളും ജീവനുകളും ഉണ്ടാകുമെന്നത് 
തീർച്ചയാണ് നിലമേൽ കൈതോട് സ്വദേശിയായ വിസ്മയ വി നായരും ശാസ്താംകോട്ട ശാസ്താനടയിലുള്ള കിരൺ കുമാറുമായുള്ള വിവാഹം നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിനാണ് പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും തോന്നാത്ത സന്തുഷ്ട കുടുംബം സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായ കിരൺ കുമാർ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്നു വിസ്മയാവട്ടെ വി എ എം എസ് വിദ്യാർത്ഥിയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വിസ്മയ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി വിസ്മയയുടെ മരണം ആത്മഹത്യ അല്ലെന്നും മകളെ ഭർത്താവ് നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇതൊരു കൊലപാതകമാണെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു മരിക്കുന്നതിന് തലേ ദിവസം വിസ്മയ തന്റെ സഹോദരൻ അയച്ച വാട്സപ്പ് സന്ദേശത്തിൽ തനിക്ക് നേരിട്ട ഉപദ്രവങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു നൂറ്റിയൊന്ന് പവൻ സ്വർണവും ഒന്നേകാൽ ഏക്കർ സ്ഥലവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാറും നൽകാമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം അതിൽ എൺപത് പവൻ സ്വർണം മാത്രമേ നൽകാനായുള്ളൂ ടൊയോട്ട യാരിസ് കാറാണ് വാങ്ങിയത് എന്നാൽ കാറ് കിരണ് ഇഷ്ടമായില്ല ഹോണ്ട സിറ്റിയാണ് തനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും വാങ്ങിയ കാറിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മൂല്യമില്ലെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു കിരൺ വിസ്മയെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നത് മരണത്തിന് കുറച്ചു മാസങ്ങൾ മുൻപ് നിലമയിലുള്ള വിസ്മയയുടെ വീട്ടിൽ പാതിരാത്രി മദ്യവെച്ചെത്തിയ കിരൺ കാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് വിസ്മയെയും സഹോദരൻ വിജിത്തിനെയും മർദ്ദിച്ചിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കിരണിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും ഉപദ്രവത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ വിസ്മയ വീട്ടുകാരോട് ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല പിന്നീട് മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് കിരണിന്റെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയാൽ തന്നെ ഇനി കാണില്ലെന്ന് വിസ്മയെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ മരണത്തിന് ശേഷം പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഒടുവിൽ പീഡനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ വിസ്മയെ ഇനി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ധരിപ്പിച്ച് കോളേജിൽ നിന്നാണ് കിരൺ വീട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മകളുടേത് ആത്മഹത്യ അല്ലെന്ന് കുടുംബം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് വീട്ടുകാരുടെ പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒളിവിലായിരുന്ന ഭർത്താവ് കിരൺ കുമാറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതേ ദിവസം തന്നെ കിരൺ കുമാറിനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വിസ്മയുടെ മരണം അന്വേഷിക്കാൻ ദക്ഷിണ മേഖല ഐ ജി ആയിരുന്ന ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇതിനിടയിൽ വിസ്മയുടേത് തൂങ്ങി മരണമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നു കിരണിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി അതേ ദിവസം തന്നെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വിസ്മയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം സംസ്കാരം തുടങ്ങി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളം എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുൻപന്തിയിലായിട്ടും ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തി സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ബോധവൽക്കരണവും നടത്താൻ കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച ഗവർണർ ഒരു ഉപവാസ സമരവും സംഘടിപ്പിച്ചു സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും നൽകുന്നതുമായ രീതി ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുതെന്നും സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അത്തരം വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നും ഗവർണർ ഉണർത്തുകയുണ്ടായി ഗവർണറുടെ സന്ദേശം പ്രശ്നത്തിന് വലിയ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നൽകി മന്ത്രിമാരും മറ്റു പ്രമുഖരും വിസ്മയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചു എൺപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു നൂറ്റിരണ്ട് സാക്ഷിമൊഴികളും തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് രേഖകളും അൻപത്തി ആറ് തൊണ്ടിമുതലുകളും അടങ്ങിയ കുറ്റപത്രത്തിൽ ഭർത്താവ് തന്നോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതകൾ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ തനിക്കൊരു വിലയും ഇല്ലെന്ന തോന്നലിന്റെ പുറത്താണ് അവൾ ജീവനൊടുക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചു പ്രതി കിരൺ കുമാറിന് പത്ത് വർഷം കഠിന തടവും പന്ത്രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷയായി കോടതി വിധിച്ചു പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് മാസവും പതിനഞ്ച് ദിവസവും കൂടി തടവ് അനുഭവിക്കണം വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ കിരൺ കുമാറിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം തടവിന് കോടതി ശിക്ഷിച്ചെങ്കിലും ശിക്ഷ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയെന്ന വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ ജഡ്ജി വ്യക്തമാക്കി പിഴ തുകയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം വിസ്മയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകുവാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു 
സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഇത്ര വലിയ തുക പിഴ ഈടാക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായാണ് ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മാതാപിതാക്കൾ പ്രായമുള്ളവരും രോഗമുള്ളവരുമാണെന്നും അവർക്ക് താൻ മാത്രമാണ് ആശ്രയമെന്നതിനാൽ കനിവുണ്ടാകണം എന്നുമാണ് കിരൺ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ശിക്ഷ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രം വിധിക്കുന്നതല്ലെന്നും അത് സ്ത്രീധനം എന്ന സാമൂഹിക വിപത്തിനെതിരെ കൂടിയാണെന്നും അതിനാൽ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാവുന്ന ശിക്ഷ വേണമെന്നും സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വാദിക്കുകയുണ്ടായി തിരിച്ചറിവും വിദ്യാഭ്യാസവുമൊക്കെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തന്നെ തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നത് ദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ് മിക്കവാറും ഇത്തരം കേസുകളിൽ പ്രതികൾക്ക് യാതൊരു വിധ കുറ്റബോധവും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നതാണ് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുത കോടതി ഈ കേസിന്റെ വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഗൗരവപൂർവ്വം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന നിലയിൽ വിവാഹ മാർക്കറ്റിൽ വലിയ വില കിട്ടുന്നയാളാണെന്ന് സ്വയം കരുതുകയാണ് കിരൺ ചെയ്തത് ഭർത്താവിന് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സ്വകാര്യ സ്വത്തല്ല ഭാര്യ എന്നും അവൾക്ക് അവളുടേതായ അന്തസ്സും വ്യക്തിത്വവും ഉണ്ടെന്നും ആത്മാഭിമാനം നഷ്ടമായാൽ ജീവിതശ്വാസമാണ് ഇല്ലാതാവുന്നതെന്നും കോടതി പറയുകയുണ്ടായി ശരിയല്ലേ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ പണത്തിന്റെയും വസ്തുവകകളുടെയും പേരിൽ അളന്ന് തൂക്കിയപ്പോഴാണ് വിസ്മയക്ക് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ചോയ്സ് അവൾക്ക് നൽകാത്തതിന് ഈ സമൂഹവും അതിന്റെ എല്ലാ കൊള്ളരുതായ്മകൾക്കും മൗനം പാലിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉത്തരവാദികളാണ് മകൾക്ക് നീതി കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും ഒരു ശിക്ഷാവിധിക്കും വിസ്മയുടെ അച്ഛനായ ത്രിവിക്രമൻ നായരുടെയും അമ്മയായ സജിതയുടെയും കണ്ണുനീരിനും വേദനയ്ക്കും പരിഹാരമാകാൻ കഴിയില്ല ഉന്നത ജോലിയും വിദ്യാഭ്യാസവുമുള്ള ഒരാൾക്കൊപ്പം അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ പെൺകുട്ടിയെ അയാളുടെ എല്ലാ നിർബന്ധങ്ങൾക്കും വഴങ്ങി വിവാഹം ചെയ്തു നൽകി ഒടുവിൽ അവളുടെ ചേതനയേറ്റ ശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന മാതാപിതാക്കളുടെയും സഹോദരന്റെയും വിലാപം വിസ്മയുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും മുഴങ്ങുന്നുണ്ടാവും ആരും അറിയാതെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ തടവറകൾക്കുള്ളിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങുന്ന എത്രയോ സ്ത്രീ ജീവിതങ്ങളുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് പുറം ലോകം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഏറെ വൈകിയിട്ടുണ്ടാകും വൈവാഹിക ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ വേണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാവട്ടെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അതിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിച്ച് പെൺമക്കളെ ഭർത്തൃ വീട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചയക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ സ്വയം മൗനം പാലിക്കും പിന്നീട് ആ നിമിഷത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടോ കുറ്റബോധം തോന്നിയിട്ടോ ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും വിവാഹം കഴിക്കുന്നതോടെ അന്ന് വരെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പറിച്ച് നടുകയാണ് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷം ഇല്ലാതാവുകയും പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇടങ്ങൾ അവളുടേതാകാതെ പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരിടവും ഇല്ലാതാകുന്നു പുതിയ തലമുറകൾക്കിടയിൽ ഈ പ്രവണതകൾക്ക് മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സാമൂഹിക ഘടനയിൽ ആഴത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള പലതിനെയും അത്ര പെട്ടെന്ന് പിഴുതുകളയാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള കാര്യക്ഷമമായ മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ത്രീധന പീഡനം കൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ പൊലിഞ്ഞു പോയവരുടെ പേരുകൾ വിസ്മയയിൽ തുടങ്ങിയതോ അവസാനിക്കുന്നതോ അല്ല അതിനു മുൻപും ശേഷവും നിരവധി ആളുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആരും അറിയാതെ പോകുന്നതും ഒട്ടനവധിയാണ് വിസ്മയുടെ മരണത്തിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞം വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുകാരിയായ അർച്ചനയെ വീട്ടിൽ തീ കൊളുത്തി മരിച്ച നിലയിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണുന്നത് പോലീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഭർത്താവ് സുരേഷ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് ചെയ്തത് സുരേഷിനെ പിന്നീട് പോലീസ് പിടികൂടിയെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം വിട്ടയച്ചു ഇതിൽ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സുരേഷിന്റെ വീട്ടുകാർ പണവും ഓഹരിയും ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് തർക്കം ഉണ്ടായതായി അർച്ചനയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം ആയപ്പോഴേക്കുമാണ് മരണം നടന്നത് 
മരണപ്പെടുന്നതിന്റെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് അർച്ചനയെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് സുരേഷ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഡീസൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാനാണെന്നാണ് തന്നോട് പറഞ്ഞതെന്നും അർച്ചനയുടെ അച്ഛൻ അശോകൻ പറയുന്നത് ഒരു സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ സംഭവിച്ച മരണങ്ങളായിട്ടും അർച്ചനയുടെ മരണം വിസ്മയുടേത് പോലെ ആരും അറിഞ്ഞില്ല പ്രമുഖരാരും ഇടപെടാത്തതോ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഒക്കെ ആവാം അതിനു കാരണങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ആയാലും ഒരു ഇരുപത്തിനാലുകാരി അതികഠിനമായി വേദനയേറ്റ് മരണപ്പെട്ടു ആത്മഹത്യയോ കൊലപാതകമോ എന്ന തീർപ്പ് ഇതുവരെയും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും മകൾ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലെന്ന് അമ്മ മോളിയും അച്ഛൻ അശോകനും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അർച്ചനയുടെ മരണം നടന്ന് അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കായംകുളം കൃഷ്ണപുരം സ്വദേശിയായ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരി സുചിത്ര മരണപ്പെടുന്നത് സുചിത്രയുടെ ഭർത്താവ് വിഷ്ണു സൈന്യത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസങ്ങൾ മാത്രമാണായത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വിവാഹം നടന്നത് ഒരു മാസത്തെ അവധി കഴിഞ്ഞ് വിഷ്ണു ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഇവിടെ ഭർത്താവിന് പകരം സ്ത്രീധന പീഡനം നടത്തിയിരുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയുമായിരുന്നു വിവാഹത്തിന് സ്ത്രീധനമായി അൻപത്തിയൊന്ന് പവനും സ്കൂട്ടറുമായിരുന്നു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ സ്കൂട്ടറിന് പകരം കാർ വേണമെന്ന ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ ആവശ്യത്തിനും സുചിത്രയുടെ വീട്ടുകാർ വഴങ്ങി കൊടുത്തു എന്നിട്ടും വിവാഹശേഷം വീണ്ടും കൂടുതൽ തുക ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇപ്രകാരം ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചതിന്റെ മനോവിഷമത്തിലാണ് സുചിത്ര ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് സ്ത്രീധനമായി കൂടുതൽ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടും സ്വർണം ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ചൊല്ലിയും മകളെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി സുചിത്രയുടെ അമ്മ സുനിത പോലീസിന് മൊഴി നൽകി അന്വേഷണത്തിൽ ഇതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് വിഷ്ണുവിന്റെ മാതാപിതാക്കളായ ഉത്തമനെയും സുലോചനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മെയ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് ചലച്ചിത്ര നടൻ രാജൻ പി ദേവിന്റെ മകൻ ഉണ്ണിയുടെ ഭാര്യ പ്രിയങ്ക തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സ്ത്രീധനം കുറഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഭർത്താവ് വീട്ടുകാരും ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രിയങ്ക പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു പ്രിയങ്കയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പിന്നീട് പുറത്തു വന്നു സിനിമാ നടൻ കൂടിയായ ഉണ്ണിയെയും മാതാവ് ശാന്താമയെയും പ്രതി ചേർത്ത് പോലീസ് കേസെടുക്കുകയുണ്ടായി സമാനമായി നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊമ്പതിനാണ് ഇടുക്കിയിൽ മുറിയിലെ ജനൽ കമ്പിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരിയായ ധന്യയെ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഒമ്പതിനായിരുന്നു ധന്യയുടെയും അമലിന്റെയും വിവാഹം ഇരുപത്തിയേഴ് പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളും രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയും നൽകിയായിരുന്നു വിവാഹം വിവാഹ സമയത്ത് നെടുങ്കണ്ടം എം ഇ എസ് കോളേജിലെ അവസാന വർഷം ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ധന്യ വിവാഹശേഷം അമൽ മർദ്ദിച്ചിരുന്നതായി ധന്യ രക്ഷിതാക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കൂടാതെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാനസിക പീഡനം ഏറ്റിരുന്നതായും ധന്യ പറഞ്ഞതായി പിതാവ് ജയപ്രകാശ് പറയുന്നു മരിക്കുന്നതിന് തലേ ദിവസം ധന്യ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് അമൽ മർദ്ദിച്ചതായി പറഞ്ഞിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം വീട്ടിലെത്തി മകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറായിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മരണം എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മ കൂടിയാണ് ധന്യ ധന്യയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ അച്ഛൻ ജയപ്രകാശ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി അമൽ മർദ്ദിച്ചിരുന്നതായും മകളുടെ ഉയരം പോലും ഇല്ലാത്ത ജനലിൽ എങ്ങനെ തൂങ്ങി മരിച്ചു എന്ന സംശയവും പോലീസിനെ അറിയിച്ചു അന്വേഷണത്തിൽ ധന്യയ്ക്ക് ശാരീരിക മാനസിക പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഭർത്താവ് അമലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആലുവയിൽ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് പരാതി നൽകിയ നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയായ മോഫിയ പർവീനെ നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഭർത്താവ് സുഹൈലും ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കളും സ്ത്രീധനത്തിന്റെയും മറ്റും പേര് പറഞ്ഞ് ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകാനെത്തിയ മോഫിയയ്ക്ക് ആലുവ സി ഐ സുധീറിൽ നിന്ന് വളരെ മോശം അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ എഴുതി വച്ചിരുന്നു ഒരു അർത്ഥത്തിലും തനിക്ക് നീതി കിട്ടുന്നില്ല 
എന്നോർത്താണ് മോഫിയ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഇതിൽ തുടർന്ന് സി എ എ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തെങ്കിലും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തിരുന്നു മോഫിയയുടെ ഭർത്താവിനെയും മാതാപിതാക്കളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലും സ്ത്രീധന മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറവൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ മാത്രം സ്ത്രീധന പീഡനങ്ങളെ തുടർന്ന് മുപ്പത്തിനാല് സ്ത്രീകളാണ് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് കോട്ടയം മണർക്കാട് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ ശുചിമുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ അർച്ചന രാജുവിനെ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവ് പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു ഭർത്താവായ ബിനുവിന് വ്യാപാര സ്ഥാപനം വിപുലപ്പെടുത്താൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പീഡനമെന്ന് അർച്ചനയുടെ മാതാപിതാക്കൾ രാജീവും ലതയും പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലായിരുന്നു ഓട്ടോ കൺസൾട്ടന്റ് ആയ ബിനുവും കിടങ്ങൂർ സ്വദേശിയായ അർച്ചനയുമായുള്ള വിവാഹം വിവാഹം ആലോചിച്ച സമയത്ത് അർച്ചനയുടെ സഹോദരി അഞ്ജുവിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷമേ ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഉടനെ വിവാഹം നടത്താനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ അല്ലെന്ന് അറിയിച്ചപ്പോൾ ഒരു വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കാൻ ബിനുവും കുടുംബവും തയ്യാറായിരുന്നു സ്വത്തും സ്വർണവും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അർച്ചനയെ ബിനു കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്നിട്ടും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇരുപത് പവൻ സ്വർണം മകൾക്കായി വാങ്ങി പിന്നീട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആറു മാസമായപ്പോൾ ബിനുവും വീട്ടുകാരും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് പീഡിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ അർച്ചനയുടെ അച്ഛനും അത്രയും പണം പെട്ടെന്ന് നൽകാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം വിറ്റ് പണം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും കോവിഡ് കാരണം അതും നടന്നില്ല ഈ ദേഷ്യം അർച്ചനയെ ഉപദ്രവിച്ചാണ് ബിനു തീർത്തത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയായ അർച്ചനയ്ക്ക് ഒരു മകളുമുണ്ട് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു കിടന്ന സമയത്ത് പോലും ബിനു ഭാര്യയെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അർച്ചനയെ വീട്ടിലെത്തിയാലും കുടുംബത്തിനോട് സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചും അർച്ചനയെ ബിനു മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സഹോദരന്മാർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അർച്ചന മരിക്കുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കുടുംബം ബിനുവിന് കൈമാറിയതായി പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നും വന്ന് സംസാരിക്കണമെന്നും അച്ഛനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിലും അച്ഛൻ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മകൾ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു സ്ത്രീധന പീഡനമടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് ബിനുവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ എത്ര അറസ്റ്റുകൾ നടന്നിട്ടും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പീഡനത്തെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന പല യുവതികൾക്കും ചെറിയ മക്കളുണ്ടായിരിക്കും എത്രമാത്രം മാനസിക സംഘർഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടായിരിക്കണം സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അനാഥമായ ആ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ മുഖമൊന്ന് മനസ്സിലോർത്തെങ്കിലും സ്ത്രീധനത്തിനൊരു അറുതിയുണ്ടാകുമോ മഹാമാരികൾക്ക് മരുന്ന് കണ്ടെത്താനെങ്കിലും കഴിയും എന്നാൽ ഈ സാമൂഹിക അനാചാരങ്ങൾക്കോ സമൂഹത്തിൽ ഇത്രയേറെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ത്രീധനം കടന്നു വന്ന് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച വഴിയിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് ചില ആദിവാസി ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ ഒഴിച്ച് എല്ലാവരും സ്ത്രീധനം വാങ്ങുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് പുരുഷൻ മാത്രം സമ്പാദിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാവാം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹ സമയത്ത് അവളെ ഇനിയുള്ള കാലം നോക്കാനുള്ള ചിലവിലേക്ക് ഒരു തുകയോ സ്വർണമായോ ഓരോ രക്ഷിതാക്കൾ കൊടുത്തിരുന്നത് അതുമല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് പെൺമക്കൾക്ക് സ്വത്തിൽ അവകാശമില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചയക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ സ്വത്തിന്റെ ഒരു ഓഹരി സ്ത്രീധനം എന്ന പേരിൽ കൊടുത്തിരുന്നതും ആവാം പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയാലും നിയമം മാറിയാലും ആചാരങ്ങൾ മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ തീവ്രതയിൽ പിന്തുടർന്നു പോരുന്നതാണ് ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ കുഴപ്പം ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക കുടുംബങ്ങളിലും സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുപോലെ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഭർത്താവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശമ്പളം ഭാര്യക്കുണ്ട് എങ്കിലും അവൾക്ക് വിവാഹത്തിന് വീട്ടുകാർ എന്തു കൊടുത്തു എന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് വാസ്തവത്തിൽ സ്ത്രീധനം എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ തന്നെ ഒരു യുക്തിയില്ലായ്മയുണ്ട് പ്രായോഗികമായ അർത്ഥത്തിൽ കല്യാണ വേളയിൽ വധുവിന് സ്വന്തം കുടുംബം നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ് സ്ത്രീധനം അതവൾക്ക് നേരിട്ട് അവകാശപ്പെട്ടതും സ്വന്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതുമായ മുതലാണ് 
എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവൾക്ക് വിവാഹബന്ധം ഒഴിയേണ്ടി വന്നാൽ സ്ത്രീധനം മടക്കി കൊടുക്കുവാൻ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കിടയിൽ നിലവിലുള്ള രീതി ഇങ്ങനെയല്ല പെൺകുട്ടികളുടെ വീട്ടുകാർ വരന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും കുടുംബ മഹിമയും സാമ്പത്തികാവസ്ഥയും ഒക്കെ മാനദണ്ഡമാക്കി അയാൾക്ക് നിർബന്ധപൂർവം നൽകേണ്ടി വരുന്ന ധനമാണ് സ്ത്രീധനത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് വരന്റെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് അത് കൂടിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കും സ്ത്രീധനം കണക്കാക്കുന്നതിൽ വധുവിന്റെ യോഗ്യതകളെ പരിഗണിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും താരതമ്യേനെ അതിന് പ്രാധാന്യം കുറവാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പുരാതന റോമിലും യൂറോപ്പിലുമൊക്കെ സ്ത്രീധന സംവിധാനം നിലനിന്നിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തോടെ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഇത് ഇല്ലാതെയായി എന്നാൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ഇറാൻ വടക്കേ ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നും പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ഈ സമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ ദുഃഖകരമായ മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് സ്ത്രീധന മരണത്തിന്റെ കണക്ക് വിവര പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം പിന്തള്ളി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് കുടുംബം മതം തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥാപിതമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി പൊതുവിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പോലും മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നും സ്ത്രീധനം വിവാഹത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ടും മത ദൈവവിശ്വാസികൾ എന്ന് സ്വയം കരുതുന്നവരിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാരും സ്ത്രീധനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ പേർഷ്യൻ പണ്ഡിതൻ അൽബുറൂനിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇന്നത്തെ സ്ത്രീധന സംവിധാനം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശങ്ങളും കാണാനാകില്ല എന്നാൽ വിവാഹ സമയത്ത് പുരുഷൻ സ്ത്രീക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന പുരാതന ഭാരതീയ രീതികളെ കുറിച്ച് അൽബുറൂണി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ റാണി ഗൗരി പാർവതി ഭായി ഒപ്പുവെച്ച ഒരു ഉത്തരവിൽ ഇവിടുത്തെ നമ്പൂതിരി പോറ്റി സമുദായങ്ങളുടെ സ്ത്രീധന ഏർപ്പാടിനുമേൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചതായി കാണാവുന്നതാണ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ച സ്ത്രീധന തുക മൂലം ബ്രാഹ്മണ സ്വത്തുക്കൾ നശിക്കുന്നെന്നും അവിവാഹിതകളായി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പലവിധ ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും ഈ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീധന തുക നിശ്ചയിച്ചിട്ട് പതിനാല് വയസ്സിലധികം പ്രായമായ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം ഉടൻ തന്നെ നടത്തിക്കൊള്ളണമെന്നും ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടികളിൽ കന്യകമാർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വിധവകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ബി സി ജോണിന്റെ പ്രസാദനത്തിൽ ഇറങ്ങിയ വനിതാ കുസുമം എന്ന മാസികയിൽ സ്ത്രീധനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ എന്ന പേരിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്രകാരമാണ് ഒരാൾ കുറെ പണം കൊടുത്ത് ഒരു കാളയെയോ കുതിരയെയോ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നത് പോലെ ഒരു പിതാവ് തന്റെ പുത്രിക്ക് ഒരു വരനെ അവന്റെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരണം കൂടുതലായോ കുറവായോ ഉള്ള ഒരു വില അവന്റെ പിതാവിന് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നു ആ വിലയാണ് നമ്മുടെ സ്ത്രീധനം ആ ധനം ഭർത്താവിന്റെ പിതാവ് അയാളുടെ സ്വന്തം പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്ത്രീ അത് കണികാണുക പോലും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഏർപ്പാടിനെ എത്ര പഴിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല ഇങ്ങനെ പുത്രന്മാരെ വിറ്റ് ചിലവഴിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് അവരുടെ പിതാവിനോട് സ്ത്രീധനമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും പേരുകൾ പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി അവരുമായി സാമൂഹിക നിസ്സഹകരണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു പ്രതിവിധിയായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇന്നും വളരെ പ്രസക്തമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ഹിന്ദു പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമത്തിൽ വന്ന ഭേദഗതിക്ക് ശേഷമാണ് ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾക്ക് പാരമ്പര്യ സ്വത്തിൽ അവകാശം കിട്ടിയത് അതുവരെ വിവാഹ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന സമ്മാനങ്ങളിലും പണത്തിലും തീർന്നു പോകുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഹിന്ദു സ്ത്രീയുടെ പാരമ്പര്യ സ്വത്തിനു മേലുള്ള അവകാശം ഇന്നും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ചിലയിടങ്ങളിലും ഹിന്ദു സെക്ഷൻ ആക്ട് നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതി അനുസരിച്ചല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നും സ്ത്രീകളുടെ പാരമ്പര്യ സ്വത്തിൽ മേലുള്ള അവകാശം വിവാഹ സമയത്ത് നൽകുന്ന സ്ത്രീധനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നുമാണ് ചില പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് 
എന്നാൽ കേരളം പോലെ പുരോഗമന ജീവിത രീതി അവകാശപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹിന്ദു പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമ ഭേദഗതി അംഗീകരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീധനം എന്ന സമ്പ്രദായത്തെ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ കൂട്ടുകയും ചെയ്തു ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ രീതി മാത്രമായിരുന്നു സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായം വൈകാതെ ഹിന്ദു മതത്തിലുള്ള എല്ലാ ജാതിക്കാരും ഏറ്റെടുത്ത് പ്രായോഗികവൽക്കരിച്ചു ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസ പ്രകാരം വിവാഹ സമയത്ത് പുരുഷൻ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ മെഹറായി നൽകിയാൽ മാത്രമേ ആ വിവാഹം കരാർ പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ന് പെൺവീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് വലിയൊരു തുക സ്ത്രീധനം വാങ്ങി അതിൽ നിന്ന് ഒരു തുക മെഹർ കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മെഹറിനൊപ്പം സ്ത്രീധനവും നൽകുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് കോട്ടയത്തെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കുടുംബ ജീവിതവുമായി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പരിചയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സി എം എസ് മിഷണറി സഭയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മിഷണറി ആയിരുന്ന കോളിൻസ് മദാമ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഘാതകവധം എന്ന നോവലിലും സ്ത്രീധനത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കുടുംബം എന്ന യോഗ്യതയുള്ളവരനെ തന്റെ മകൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് നിലം പുരയിടങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയേ പറ്റൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ച കോശി കുര്യൻ എന്നയാളുടെ മനസ്സിനെ മകൾ മറിയം മാറ്റിയെടുത്ത കഥയാണ് ഘാതകവധം പറയുന്നത് കൂടാതെ പുരുഷന്റെ യോഗ്യതകൾക്ക് കൊടുത്ത അമിത പ്രാധാന്യവും സ്ത്രീയുടെ യോഗ്യതകളെ ഇടിച്ച് താഴ്ത്താനുമുള്ള പ്രവണതയും ഈ നോവലിൽ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ അരുന്ധതി റോയിയുടെ അമ്മ ഭർത്താവിന്റെ ശാരീരിക പീഡനങ്ങളെ തുടർന്ന് തന്റെ രണ്ടു മക്കളുമായി അച്ഛൻ പണിത ഊട്ടിയിലെ കോട്ടേജിൽ താമസിക്കാനെത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ മോശം അനുഭവം ഒരു ലേഖനത്തിൽ അരുന്ധതി റോയ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രാവൻകൂർ ക്രിസ്ത്യൻ സെക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ സഹോദരന്മാർ മേരി റോയിയോട് വീട് വിട്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിനാല് പ്രകാരം ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് പാരമ്പര്യ സ്വത്തിൽ അവരുടെ സഹോദരന് ലഭിക്കുന്ന അവകാശത്തിന്റെ കാൽഭാഗം ഷെയറോ അയ്യായിരം രൂപയോ ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണ് അതിനാണ് അർഹത ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതേ പ്രശ്നം നേരിട്ട രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഈ നിയമത്തെ മേരി റോയ് ചോദ്യം ചെയ്തു സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കുടുംബ സ്വത്തിൽ തുല്യ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിയമയുദ്ധത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് മേരി റോയ്ക്ക് അനുകൂലമായ വിധി ലഭിച്ചു ഇത് ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വിധികളിൽ ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഈ വിധിക്കനുസരിച്ചല്ല ഒട്ടുമിക്ക ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് വിവാഹ നിശ്ചയ സമയത്ത് ഭർത്താവിന് നൽകിയ സ്ത്രീധനമല്ലാതെ കുടുംബത്തിൽ മേലുള്ള അവകാശം പലർക്കും ഇപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് മേരി റോയ് തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു അമ്മ വഴിക്ക് സ്വത്തവകാശം കണക്കാക്കിയിരുന്ന രീതിയാണ് മരുമക്കത്തായം ഇന്ന് ആചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിലും കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ ഈ സമ്പ്രദായം കേരളത്തിലെ പല സമുദായങ്ങളിലും നിലനിന്നിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും കുടുംബത്തിലെ സ്വത്തുവകകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുമുള്ള അവകാശവും നൽകിപ്പോന്ന ഈ സമ്പ്രദായം കേരളത്തിലെ നായർ സമുദായവും ഒരു വിഭാഗം മലബാറിലെ തീയർ സമുദായവും ചില മാപ്പിളമാരും രാജകുടുംബങ്ങളും ബ്രാഹ്മണന്മാരും ചില വിഭാഗം ഈഴവരും മലബാറിലെ മാപ്പിള മുസ്ലിങ്ങളും ഭൂരിഭാഗം ആദിവാസികളും അടിസ്ഥാന വർഗങ്ങളും പാലിച്ചു പോന്നിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെയും കൊച്ചിയിലെയും രാജകുടുംബങ്ങളിൽ രാജാവകാശത്തിന് മരുമക്കത്തായ ക്രമമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പരമ്പരാഗത മരുമക്കത്തായ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകൾ എല്ലാ വിധത്തിലും സ്വതന്ത്രകളായിരുന്നു എന്നിതിനർത്ഥമില്ല അമ്മാവന്മാരുടെയും ആങ്ങളമാരുടെയും വാക്കിന് കീഴ്വഴങ്ങിയാണ് സ്ത്രീകൾ കഴിഞ്ഞത് അതേസമയം പ്രായമേറിയ സ്ത്രീകൾക്ക് വിശേഷിച്ച് അമ്മമാർക്ക് വളരെ മാന്യമായ സ്ഥാനവും കുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ പണമിടപാടുകൾ വരുമാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ വലിയ പങ്കുമുണ്ടായിരുന്നു മരുമക്കത്തായ സമുദായങ്ങളിലെ വിവാഹ സമ്പ്രദായങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തം കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം ഈ സമുദായങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണ് താമസമെങ്കിലും 
ജനിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ ഒരിക്കലും അകന്നു പോയിരുന്നില്ല പിറന്ന കുടുംബത്തിൽ സ്ത്രീക്കുള്ള ധനപരവും ധാർമ്മികവുമായ അവകാശങ്ങൾ വിവാഹത്തിന് ശേഷവും നിലനിന്നിരുന്നു ഭാര്യയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ചുമതല അധികവും അവരുടെ സ്വന്തം വീടിന് തന്നെയായിരുന്നത് കൊണ്ട് വിവാഹമോചനം മൂലം സ്ത്രീ തകർന്നു പോകുന്ന ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ജാതി വ്യവസ്ഥകളെ ലംഘിച്ചാണ് വിവാഹം നടന്നതെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ജാതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും അതേ കുടുംബാവകാശങ്ങളും അവർക്ക് നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു കീഴ്ജാതിക്കാർക്കിടയിൽ വിവാഹ സമയത്ത് ചെറുക്കൻ വീട്ടുകാർ പെണ്ണു വീട്ടുകാർക്ക് പൊൻപണം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന രീതി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പിന്നീട് മാറി പകരം സ്ത്രീധനം അവർക്കിടയിലും കടന്നുകൂടി പിന്നീട് പുലയ സമുദായ സംഘടനകൾ സ്ത്രീധനത്തെ പുരോഗതിയുടെ ലക്ഷണമായി എണ്ണിയെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി ഇൻ കേരള എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കെ സി അലക്സാണ്ടർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അന്ന ലിൻബർഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ അവരുടെ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുറവ സമുദായാംഗമായ ഒരു തൊഴിലാളി സ്ത്രീയുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ സ്ത്രീധനം അവർക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആചാരമാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ചാം വയസ്സിലായിരുന്നു എന്റെ വിവാഹം ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നു വരനും വരന്റെ വീട്ടുകാരും അങ്ങനെ തന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു കല്യാണം എനിക്ക് ഒരു കോടി വാങ്ങി സമ്മാനങ്ങളോ സ്വർണമോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് പൂവും പിന്നെ കറുത്ത ചരടിൽ കോർത്ത താലിയും മാത്രം അന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആർക്കും സ്വർണമാലയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരികൾക്ക് ഇത് കൂടിയേ തീരൂ സ്ത്രീധനമെന്ന ഏർപ്പാടേ ഇല്ലായിരുന്നു വളരെ പണ്ട് ചെറുക്കൻ വീട്ടുകാർ പെണ്ണു വീട്ടുകാർക്ക് കല്യാണ സമയത്ത് ചെറിയൊരു തുക കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോഴില്ല എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അതറിയാമായിരുന്നു അമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ അമ്മയുടെ അച്ഛന് ആ തുക കിട്ടിയത്രേ ഇന്നാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിഞ്ഞു നമ്മൾ ചെറുക്കൻ വീട്ടുകാർക്ക് വലിയ തുക സ്ത്രീധനമായി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പഠനങ്ങളിലും പുസ്തകങ്ങളിലും ഒക്കെയായി സ്ത്രീധനം വേര് പിടിക്കുന്നതിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും പണ്ട് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് വിവാഹബന്ധം ഒഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ മടക്കി കിട്ടാനുള്ള സംവിധാനം പല സമുദായങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു വിവാഹ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന സമ്മാനങ്ങളുടെ കണക്ക് കൃത്യമായി എഴുതി വഹിക്കുന്ന രീതിയും ചില സമുദായങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഇതിൽ പലതിനും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ആരും അറിയാതെ രഹസ്യമായി സ്ത്രീധന തുകയും മറ്റും കൈമാറുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുകയോ പുറത്തു നിന്നുള്ള സാക്ഷികൾ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യാറില്ല ഇത് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് വരികയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് വിവാഹമോചന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ പിറകെ നടന്നും കോടതി കയറിയുമൊക്കെയാണ് സ്വന്തം വീട്ടുകാർ നൽകിയ പണവും സ്വർണവുമൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളുടെ എണ്ണം അൻപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് ബി എം സി വിമൻസ് ഹെൽത്തിന്റെ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കേസുകളാണ് സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിന്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ക്രൂരതയ്ക്കിരയായതിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആറ് എന്നിങ്ങനെ ഏറിയും കുറഞ്ഞുമായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ എഴുപത്തിയാറ് സ്ത്രീധന മരണമാണ് നടന്നത് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമപ്രകാരം അതേ വർഷം സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങളുടെ പേരിൽ പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളെ തുടർന്ന് നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കേസുകൾ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും സാംസ്കാരിക ബോധവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലാണ് സ്ത്രീധന പീഡനങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിസ്മയയുടെ മരണശേഷം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കേരള പോലീസ് ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം നൂറ്റിയെട്ട് പരാതികളെത്തി എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പും രാജഗിരി കോളേജും നടത്തിയ സർവേ പ്രകാരം 
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്ത്രീധന പീഡനം നേരിടുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇരുപതിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് സാമ്പത്തികമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മധ്യവർഗത്തിലും ഉന്നത മധ്യവർഗ കുടുംബങ്ങളിലുമുള്ളവരാണ് ഭർത്താവിന്റെ വരുമാനത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ നിശബ്ദരാക്കുന്നതെന്നും സ്ത്രീധന പീഡനം നേരിടുന്നവരിൽ എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനവും തൊഴിൽരഹിതരായ ഭാര്യമാരാണെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ തൊഴിൽ രഹിതരാണെങ്കിലും അടുത്ത കാലത്തായി സ്ത്രീധന പീഡനത്തിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നവരിൽ അധികവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവരാണ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമായ പെൺകുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഇൻഡെക്സുകൾ ഇത്തരം വിഷയത്തിൽ സഹായകരമല്ലാതെ പോവുകയാണ് കാരണം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനുമുള്ള സാഹചര്യം കൂടി അവർക്കുണ്ടാകണം അതിന് മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ഘടനയാണ് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പീഡനവും ആത്മഹത്യകളും കൊലപാതകങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന മറ്റൊരു തലം കൂടിയുണ്ട് പുറത്തു വരുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു എന്നതാണ് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും എന്തു ചെയ്താലും വിധിയാണെന്നുമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ധാരണയിൽ മാറ്റം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സംഭവങ്ങൾ പുറം ലോകം അറിയാൻ ഇടയാകുന്നത് സ്ത്രീധന പീഡനവും തുടർന്നുള്ള മരണവും സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ നിരന്തരം വരുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ തിരിച്ചറിവുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും പുറത്തറിയാത്തവയാണ് കൂടുതൽ എന്നതാണ് ദൗർഭാഗ്യകരമായ വസ്തുത ഇന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചെലവാക്കൂ ഭാവിയിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കൂ എന്ന ചുമരെഴുത്തുകൾ കുറച്ചു വർഷം മുൻപ് വരെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെയും പുറത്ത് കാണാമായിരുന്നു ആൺകുട്ടികളെ പണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന യന്ത്രമായും പെൺകുട്ടികളെ ബാധ്യതയുമായി കണക്കാക്കുന്ന സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയുടെ ഉൽപ്പന്നമായിരുന്നു ഇത് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്മാർ പോലും ഈ തിരിച്ചറിവിന്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റുപോയിരിക്കണം പെൺകുഞ്ഞെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴേ ഭ്രൂണഹത്യ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ തരണം ചെയ്യാനാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ലിംഗ നിർണയം നിരോധിച്ചത് എന്നിട്ടും ഭ്രൂണത്തിൽ തന്നെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നുകളയുന്ന ഏർപ്പാടിന് ഇന്നും അവസാനമായെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ആദ്യം നാളെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടവളാണ് നീ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവളെ വളർത്തുന്നത് പഠനം ജോലി എന്നിവയ്ക്കാളെല്ലാം പ്രധാനം വിവാഹമാണെന്ന പൊതുബോധത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ കഴിയാതെ കിടപ്പാടം വിറ്റും കടക്കെണിയിലായും രക്ഷിതാക്കൾ പെൺമക്കളെ പൊന്നും പണവും ഭൂമിയും നൽകി വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ട പെൺകുട്ടി ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പീഡനമേൽക്കുന്നതായി പരാതി പറഞ്ഞാലും സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു ഇടമുണ്ടെന്നും തിരിച്ചു വരാമെന്നും പറയാൻ സമൂഹത്തെ ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് സ്വന്തമായൊരിടം അവൾക്കുണ്ടെന്നും സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കഴിയണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു തുണ്ട് കയറിൽ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല ജീവിതമെന്നും ഇനിയുമേറെ മുന്നോട്ടു പോകാനുണ്ടെന്നും പെൺകുട്ടികൾക്കും തോന്നുകയുള്ളൂ നല്ല വൈവാഹിക ജീവിതം സാധ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വിവാഹത്തിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ആ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും കരുത്തും പെൺകുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നിടത്താണ് മറ്റൊരു പരാജയം ഇതൊക്കെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് കുടുംബം എന്ന വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും ജോലിയുടെയും കാര്യത്തിലുള്ള അവകാശമൊന്നും പലപ്പോഴും പുരോഗമനപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം കുടുംബത്തിന്റെ ആകെ അഭിമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കുന്ന മനോഭാവം എത്ര ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളും അലങ്കാരമായി കൊണ്ടു മകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കാൾ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനവും അവരുടെ പരിഗണനയിൽ വരുന്നത് സാമ്പ്രദായിക കുടുംബ സംവിധാനത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ട് അതിനകത്തെ എല്ലാ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ ഏർപ്പാടുകളോടും പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ജനിതക പാഠങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടെ ശാപം ഒരു വീട്ടിൽ മകനും മകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ അവൾക്ക് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിലും ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യിക്കുന്നതിലും തുടങ്ങി ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയും ന്യായവുമാണ് വീട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാവുക 
മകളെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പകുതി സമയമെടുത്ത് മകനോട് മറ്റൊരാളെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം സ്ത്രീധന പീഡന കേസുകളും ഇല്ലാതായേനെ കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കുന്നതാണല്ലോ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു സാമൂഹിക മാറ്റം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ സ്ത്രീധന മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ കാണുമ്പോൾ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കുകയും കണ്ണീരൊഴുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരും സ്വന്തം മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ വിവാഹം ചെയ്തയക്കണം എന്നു തന്നെയായിരിക്കും കരുതുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റെന്തിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം വിവാഹത്തിനാണ് എന്ന സ്ഥിതി മാറാത്തിടത്തോളം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർമാർ സ്ഥലത്തിന്റെ മതിപ്പ് വില നിശ്ചയിക്കും പോലെയാണ് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ മാർക്കറ്റും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇത്ര ബിസിനസ്സുകാരന് ഇത്ര ജോലിയില്ലാത്തവന് ഇത്ര അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട് മത്സരിച്ച് വാങ്ങാൻ മടിക്കാത്ത വീട്ടുകാരും ധാരാളമാണ് ബന്ധുവിന് കൊടുത്തതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ മടിക്കാതെ മത്സര ബുദ്ധി കാണിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളും മത്സരിച്ച് വാങ്ങാൻ മടിക്കാത്ത വീട്ടുകാരും ധാരാളമാണ് പലപ്പോഴും വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് വിവാഹത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴായിരിക്കും സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പലവിധ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് പണം ആവശ്യപ്പെടും ഇതുകൂടി കൊടുത്താൽ മകൾക്ക് നല്ല ജീവിതം കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയാണ് കടം വാങ്ങിയാലും വിറ്റുപെറുക്കിയാലും മാതാപിതാക്കൾ പണം നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ലാതെ മറ്റൊരു ട്രെൻഡ് കൂടിയുണ്ട് സ്ത്രീധനം നിരോധിക്കപ്പെട്ടതായതിനാൽ സമ്മാനം എന്നാണ് പല കുടുംബങ്ങളും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മോനൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ അവർ അറിഞ്ഞു തന്നതല്ലേ അവരൊന്നും ചോദിച്ചതുമില്ല നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ ശരിക്കും മകൾക്ക് തന്നെയാണോ നൽകുന്നത് സ്ത്രീധനം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും വിവാഹ സമയത്ത് പെൺവീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ആൺവീട്ടുകാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്തും സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് വിവാഹ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം നിയമപരമായി ഇതിൽ പെടും സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കണക്കാക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ആഡംബരമായ വിവാഹവും സ്ത്രീധനവുമൊക്കെ അത്തരക്കാർ കാരണം സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം നടക്കാൻ സ്ത്രീധനം ഡിമാൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ നിർബന്ധിതരാവുന്നു അപ്പോൾ പെൺമക്കൾക്ക് ഒന്നും സന്തോഷത്തോടെ നൽകാൻ പാടില്ല എന്നാണോ ഒരിക്കലുമല്ല ആർക്ക് എപ്പോൾ നൽകുന്നു എന്നതാണ് പ്രശ്നവൽക്കരിക്കപ്പെടേണ്ടത് മകളുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി രക്ഷിതാക്കൾ കൊടുക്കുന്നതോ അതുമല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവകാശപ്രകാരം കിട്ടേണ്ടതായ സ്വത്തുക്കൾ വിവാഹ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നതോ തെറ്റല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമായിരിക്കും വിവാഹം അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമുക്ക് കഴിയാറുണ്ടോ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതിന്റെ പകുതി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചാൽ നല്ലൊരു ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾക്കും ജീവിതത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തമാകാൻ കഴിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാൽ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ഇത്രയേറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല മാത്രമല്ല സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്നും തന്നെയോ പറയാം പകരം സ്ത്രീധനം കൊടുത്ത് വിവാഹം നടത്തിയ ശേഷം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ വിവാഹമോചനത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചു എന്നോ വാങ്ങിയെന്നോ ഒക്കെയുള്ള കേസുകൾ ഭർത്താവിനോ അയാളുടെ വീട്ടുകാർക്കോ എതിരെ കൊടുക്കുന്നതാണ് കണ്ടുവരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിവാഹത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാത്തത് എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ വാങ്ങുന്നവനും കൊടുക്കുന്നവനും കുറ്റവാളിയാകുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാവാം സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം ഉപയോഗപ്പെടാത്തത് പക്ഷെ ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ച വിവാഹം നടക്കാതെ പോകും എന്ന ഭയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
സ്ത്രീധനം നൽകുന്നത് കുറ്റമല്ല എന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൂജ സക്സേന എന്ന യുവതിക്കും വീട്ടുകാർക്കുമെതിരെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കോടതി ഈ വിധി പറഞ്ഞത് ഇത്തരം കേസുകളിൽ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നവർ കുറ്റവാളികൾ ആവുന്നില്ല പകരം വാങ്ങുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ശിക്ഷ ലഭിക്കൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഭയം നിമിത്തം കേസ് കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സ്ത്രീധനം എന്ന വിപത്ത് പാടെ ഇല്ലാതാകാൻ കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണ് വേണ്ടത് സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരാൾക്ക് മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കില്ല എന്ന് രക്ഷിതാക്കളും അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ അയാൾ തന്റെ കാമുകൻ ആണെങ്കിൽ പോലും തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയാൻ പെൺകുട്ടികളും ധൈര്യം കാണിക്കണം പ്രണയ വിവാഹത്തിൽ പോലും സ്ത്രീധനം കണക്കു പറഞ്ഞു വാങ്ങുന്ന വിരുദ്ധന്മാരായ കാമുകന്മാരും ഇന്ന് നിരവധിയാണ് സ്നേഹിച്ച പുരുഷനോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അയാളും വീട്ടുകാരും ചോദിക്കുന്നത് എന്തും സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട് എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ മാറേണ്ടത് പെൺകുട്ടികളും വീട്ടുകാരും മാത്രമല്ല ആൺകുട്ടികളും കുടുംബങ്ങളും കൂടിയാണ് അമ്മയോ അച്ഛനോ ആര് പറഞ്ഞാലും സ്ത്രീധനമെന്നോ സമ്മാനമെന്നോ എന്ത് പേരിട്ട് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അത് വാങ്ങില്ലെന്ന് ഓരോ ആൺകുട്ടിയും തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും എന്നാൽ സ്ത്രീധനം വാങ്ങാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല വിവാഹത്തിന് ശേഷം അതിന്റെ പേരു പറഞ്ഞുള്ള പീഡനവും ഇല്ലാതാകണം അതിന് ആൺകുട്ടികളുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ മനോഭാവം കൂടി മാറണം ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഇ എം ഐ പോലെ വർഷാവർഷം സ്ത്രീധനം വാങ്ങാൻ മടിക്കാത്തവരും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരും ഉള്ള നാട് പരാതി വരുന്നതും ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതും മാത്രം പുറത്തറിയുന്നു എത്ര വീടുകളിൽ ഇത് ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ടാവും എത്ര വിസ്മയമാർ ക്രൂരത സഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും സ്ത്രീകൾക്ക് തുണയായി നിയമം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല പറയേണ്ടത് പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയാനും നിർത്തേണ്ടത് നിർത്തേണ്ട സമയത്ത് നിർത്താനും കഴിയണം സ്ത്രീധന പീഡനത്തെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റ് നിരവധി ചർച്ചകളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്തിനാണ് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവർക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൂടെ എന്നുപോലും ചോദിക്കാറുണ്ട് തിരിച്ചു വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് നിലവിളിക്കുന്ന വീട്ടുകാരുടെ കണ്ണുനീരും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പലപ്പോഴും വേദനയും ആശകളും പേറി പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞുമക്കളെയും വരെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുമായിരുന്നു എന്നുകൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള വീട്ടുകാരുള്ളപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പെൺകുട്ടികൾ മരണത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് പോയത് അതിന് പ്രഥമ ഉത്തരവാദികൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ സമൂഹം തന്നെയാണ് പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കുന്നവർ അത് പുറത്തു പറയാതിരിക്കുന്നതിന് നിരവധി കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പുറത്തറിഞ്ഞ് ഈ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകും തനിക്കും കുഞ്ഞിനും ആരാണുണ്ടാവുക തുടങ്ങിയ ചിന്തകൾക്ക് കാരണം സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയും പിന്തുണയും ഇല്ലാത്തതാണ് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന ഭയത്തോടൊപ്പം തന്നെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉപദ്രവം കൂടുമോ എന്ന ആശങ്കയും അവർക്കുണ്ടാവുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഞാനും ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാണ് എന്ന ചിന്തയും അവർക്കുണ്ടാവും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്ന വാദങ്ങളൊന്നും സ്വന്തം വീട്ടിലാകുമ്പോൾ സ്വന്തം മകളുടെ കാര്യത്തിലാകുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകണമെന്നില്ല വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുത്തുകയോ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പല പേരുകളും സമൂഹം ചാർത്തി കൊടുക്കും അതൊന്നും വകവെക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള ധൈര്യം സ്വന്തമായി വരുമാനവും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ അസഹനീയമായ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടന്ന് ജീവിക്കാനാവൂ അല്ലാതെ സിനിമകളിലും മറ്റും കാണുന്ന പോലെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ആർക്കും കഴിയണമെന്നില്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചു വരവിനോ ഇറങ്ങിപ്പോക്കിനോ സാഹചര്യമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് കൂടുതൽ പലപ്പോഴും വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വന്തം വീട്ടുകാരോട് തുറന്നു പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നമുക്കിനി എന്ത് വിലയുണ്ടാകും അയൽവാസികളും ബന്ധുക്കളും എന്തു പറയും തുടങ്ങിയ ചിന്തകളും അല്പം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തനിക്ക് നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്ന പറച്ചിലുമാണ് അവർ മക്കൾക്ക് തിരിച്
മാത്രമല്ല വളർത്തി വലുതാക്കി കല്യാണം നടത്തുന്നത് വരെയുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളുമൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതലേ കേട്ടുവരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വിവാഹശേഷം ഇനിയും തങ്ങൾ കാരണം ഒരു പ്രയാസം വീട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാകരുതല്ലോ എന്ന് കരുതി എല്ലാം സഹിച്ച് നിശബ്ദരാകും ഇതിൽ ആരുടെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് ആരെയാണ് കുറ്റം പറയാൻ കഴിയുന്നത് മാതാപിതാക്കളെയോ പെൺമക്കളെയോ അതോ ഇവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാക്കി തീർക്കുന്ന സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളെയോ സ്ത്രീധനം ഒരു വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നം അല്ല എന്നിരിക്കെ അതിന്റെ പഴി ചാരേണ്ടതും വ്യക്തികളുടെ മാത്രം മുകളിലല്ല എന്നാൽ വ്യക്തികൾ ചേർന്നാണ് സമൂഹം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിരിക്കെ അങ്ങനെ ആർക്കും പൂർണമായും കൈകഴുകാനും കഴിയില്ല വ്യക്തിത്വവും സ്വപ്നങ്ങളും അഭിമാനവുമൊക്കെയുള്ള മനുഷ്യ സ്വത്വമായി തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണാനും അംഗീകരിക്കാനും കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അത് കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും അങ്ങനെയായി വരുമ്പോഴാണ് അവൾക്ക് പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനും പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള ആർജവം ഉണ്ടാകുന്നത് തിരിച്ചു പോക്കും ഇറങ്ങിപ്പോക്കുമൊക്കെ സാധ്യമാകുന്നത് വളരെ ശക്തമായ നിയമമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീധന നിരോധനത്തിനുള്ളത് സ്ത്രീകൾ പീഡനങ്ങളും അവകാശ ലംഘനങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കാനും പരാതിപ്പെടാനും തയ്യാറാകുന്നു എന്നത് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നൽകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ തന്നെ സ്ത്രീധനം വാങ്ങുകയും ഭാര്യയെ ഉപദ്രവിക്കുകയും കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാടുകൂടിയാണിത് പരാതികളാകാത്ത സംഭവങ്ങളും വളരെയേറെയാണ് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും സ്ത്രീധനം വാങ്ങിയെന്ന പരാതി പോലീസിന്റെയോ നിയമത്തിന്റെയോ മുന്നിലെത്തിയാൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഭരണ സംവിധാനം നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ വരെ എത്തുന്ന കേസുകൾ കുറവാണ് നിയമത്തെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയും അവകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയും പലരെയും പരാതിപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നുണ്ട് കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധി വരുന്നതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാകുമെന്നും അതുവരെ കോടതി കയറി ഇറങ്ങണമല്ലോ എന്നോർത്ത് പോകുന്നതുവരെ പോകട്ടെ എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും തന്നോട് ചെയ്ത നിയമലംഘനമാണെന്നും നിയമവും സർക്കാരും സമൂഹവും ഒക്കെ ഒപ്പമുണ്ടെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടായാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ തുടരേണ്ടി വരില്ല വിവാഹം പോലെ തന്നെ വിവാഹമോചനവും ഒരു സാധാരണ സംഭവമാണെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് സമൂഹം എത്തേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോഴും അറിവില്ലായ്മയേക്കാൾ ദുരഭിമാനം കാരണം പരാതി നൽകാത്ത ഒരു കൂട്ടരും നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടെന്നത് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ ഒരു ദുരാചാരമായിട്ടാണ് പലരും സ്ത്രീധനത്തെ സമീപിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇതൊരു സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീയുടെ താഴ്ന്ന പദവിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആധുനിക ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീധനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ജാതി മതം വിദ്യാഭ്യാസം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സൗന്ദര്യം നിറം മാതാപിതാക്കളുടെയും ആംഗ്ലമാരുടെയും വരുമാനം സഹോദരിമാർക്ക് കൊടുത്ത സ്ത്രീധന തുക തുടങ്ങി പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല അന്വേഷണങ്ങളും ഇന്നും ഇന്ത്യൻ വിവാഹങ്ങളുടെ മുന്നോടിയായി നടക്കുന്നു ഇതിൽ നിറവും സൗന്ദര്യവുമൊക്കെ ഒരു ഘടകമാണെങ്കിലും അത് പെൺകുട്ടിയുടേത് മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നമാകുന്നത് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ വരെ കറുത്ത നിറമുള്ളവരെ അഗ്ലി എന്നും വെളുപ്പിനെ ഫെയർ എന്നുമാണല്ലോ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞ് മക്കളുടെ മനസ്സിൽ വരെ നിറത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചിത്രം ഇതാണ് അതവരുടെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണല്ലോ ഒരാളെങ്കിലും വെളുത്തിരുന്നാലേ വെള്ള നിറമുള്ള കുഞ്ഞുണ്ടാകൂ എന്ന ധാരണയിൽ മകന് പെണ്ണു തിരക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ വരെ ഉള്ള നാടാണ് നമ്മുടേത് ഈ അടുത്ത് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ സിലബസിന് കീഴിൽ വന്ന ഒരു പുസ്തകം ഏറെ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു സ്ത്രീധനം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീധനമായി ലഭിക്കുന്ന ഫർണിച്ചറുകൾ വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഒരു പുതിയ കുടുംബം ആരംഭിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാണ് എന്നാണ് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളുടെ ആദ്യ പോയിന്റായി പറയുന്നത് കാണാൻ ഭംഗി കുറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം ആകർഷകമായ സ്ത്രീധനം നൽകിയാൽ നടക്കുമെന്നത് വലിയൊരു നേട്ടമായാണ് പുസ്തകം കണക്കാക്കുന്നത് 
മാത്രമല്ല സ്ത്രീധനം കുറച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി രക്ഷിതാക്കൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ തുടങ്ങിയത് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പരോക്ഷമായ നേട്ടമാണെന്നും പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരം മനോഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്രത്തോളം വേരു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതിന് തെളിവാണിതൊക്കെയും വിദ്യാഭ്യാസമോ തൊഴിലോ മറ്റു വരുമാന മാർഗമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ത്രീയെ അവളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരമായി പുരുഷൻ കൈപ്പറ്റുന്ന ധനമാണ് സ്ത്രീധനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവും നമുക്കിടയിലുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തൊഴിലിന് തുല്യം തന്നെയാണ് എന്ന് മറുവാദവും ഉയരാറുണ്ട് ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പരസ്പരം തുല്യ പങ്കാളിയായി കാണാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് പ്രസക്തമായ മറ്റൊരു ചോദ്യം സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ പലതരത്തിലാകാം ശാരീരിക പീഡനം മാനസിക പീഡനം ലൈംഗിക പീഡനം വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുക തുടങ്ങി ചെറുതും വലുതുമായി പല തലങ്ങൾ ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾക്കുണ്ടാകും പുരുഷനാണ് സ്ത്രീയെക്കാളും ഉന്നതൻ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ പുരുഷന് അവകാശമുണ്ട് സ്ത്രീയെ വരുതിക്ക് നിർത്താൻ വേണ്ടി വന്നാൽ ശാരീരികമായി അതിക്രമിക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല സ്ത്രീ എല്ലാ അതിക്രമങ്ങളും സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും അവളുടെ കുടുംബ ജീവിതം സംരക്ഷിക്കണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പൊതുധാരണകളാണ് സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പുരുഷന്മാർക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം ലഹരി ഉപയോഗം ചില വ്യക്തിത്വ വൈകല്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ കണ്ടു വളരുന്നതൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പ്രേരണയാകാം കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിലില്ലായ്മ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മ വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിൽ സ്ത്രീയുടെ പ്രായം കുറഞ്ഞിരിക്കുക തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ എല്ലാം സഹിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുകയും ചെയ്യും പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കുന്നത് ശാരീരിക മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം തന്നെ അതേ അവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിക്രമം മൂലം പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാകുക സാധാരണമാണ് അൻപത് ശതമാനം ആളുകളിൽ വരെ ശാരീരികമായി പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം പ്രമേഹം രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ രോഗാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഇവരിൽ കൂടുതലാണ് ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്ന സ്ത്രീകളിൽ വിഷാദം ഉത്കണ്ഠാരോഗം പി ടി എസ് ഡി ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മാനസിക രോഗാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത പല മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയും ആത്മഹത്യയും ഇവരിൽ കൂടുതലാണ് അനവസരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗർഭധാരണം അബോഷൻ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് എസ് ടി ഡി പോലെയുള്ള ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ ഒക്കെ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നവരിൽ കൂടുതലാണ് സ്ത്രീകളുടെ കൊലപാതകങ്ങൾ നല്ലൊരു ശതമാനവും പങ്കാളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ പങ്കാളിയുടെ കൈകൾ കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ ആത്മഹത്യയുടെ പ്രധാന കാരണവും ഈ പീഡനങ്ങളാണ് ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ മൂലമുള്ള മരണങ്ങളിലും ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് പങ്കുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ മാത്രമല്ല ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും മോശകരമാണ് ശാരീരിക വളർച്ച കുറവ് പോഷകാഹാരക്കുറവ് ശിശുമരണ നിരക്ക് തുടങ്ങിയവ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ വളരുന്ന കുട്ടികളിൽ കൂടുതലാണ് അതോടൊപ്പം കുട്ടിയുടെ ശാരീരിക മാനസിക വളർച്ചയെയും കുടുംബാന്തരീക്ഷം സ്വാഭാവികമായും ബാധിച്ചേക്കും ഇനി ഇതൊന്നുമല്ലാതെ സ്ത്രീധനം വിതച്ച മറ്റ് ചില വിപത്തുകളും നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായ്പ എടുത്ത് പിന്നീട് അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാനാകാതെ കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെട്ട അനേകം കുടുംബങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിനും സ്ത്രീധനം ഒരു പ്രധാന വില്ലനാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ടി വന്നതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ സർഫാസി വിരുദ്ധ സമര പ്രവർത്തകയായ വി സി ജെന്നി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ് എറണാകുളത്തെ വൈപ്പിൻ ചേറായി ഫോർട്ട് കൊച്ചി തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ അനേകം കുടുംബങ്ങൾ സർഫാസി നിയമത്തിൽ കുടുങ്ങി വീട് ജപ്തി ചെയ്യപ്പെട്ട് പോകാൻ മറ്റൊരിടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നും സ്ത്രീധനമാണ് ആ കുടുംബങ്ങളെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നും ജെന്നി പറയുന്നു സാധാരണക്കാരായ കൂലിപ്പണിക്കാരും തൊഴിലാളികളായ കുടുംബങ്ങളും ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ സ്വകാര്യ പലിശ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നോ വായ്പ എടുക്കുന്നത് മിക്കപ്പോഴും പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും എങ്ങനെയും മകളുടെ വിവാഹം നടന്നു കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിർദ്ധനരായ ഈ കുടുംബങ്ങൾ ഭീമമായ പലിശയ്ക്ക് ആകെയുള്ള വീടും പുരയിടവും ഈടായി നൽകി വായ്പ എടുക്കും 
പലിശയ്ക്ക് പലിശ എന്ന തരത്തിൽ കടം പെരുകി വരുമ്പോൾ കൂലിപ്പണിക്കാരായ ഈ പാവം തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടവ് സാധിക്കാതെ വരും അതോടെ വീടും സ്ഥലവും ബാങ്കുകാർ വന്ന് ജപ്തി ചെയ്യും പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടത്തി വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ട അനേകം കുടുംബങ്ങൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുണ്ടെന്ന് വി സി ജെന്നി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ ഇതും സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളാണ് ജോൺ ഗ്രേ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതഗത തന്നെയാണ് മാൻ ആർ ഫ്രം മാർസ് വിമൻ ആർ ഫ്രം വീനസ് എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്നത് എതിർ ലിംഗക്കാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ പരസ്പര ബഹുമാനത്തിന്റെയും മനസ്സിലാക്കലുകളുടെയും പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ വിവരിക്കുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജോൺ ഗ്രേക്കും ഭാര്യ ബോണിക്കും ഒരു മകൾ ജനിക്കുകയാണ് അവർ അവൾക്ക് ലോറൻ എന്ന് പേരിട്ടു ജനിച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവൾ എല്ലാ രാത്രിയിലും ഉറക്കെ കരഞ്ഞ് അവരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തി പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് ബോണി മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശരീരത്തിലെ മുറിവുകൾ കൊണ്ട് അവൾ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥയായിരുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ ബോണിക്കും ലോറയ്ക്കും ഒപ്പം അഞ്ച് ദിവസം ലീവെടുത്ത് ഗ്രേ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു ശേഷം ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി എന്നാൽ അയാൾ ദൂരെ ആയിരുന്ന ഒരു ദിവസം ബോണിയുടെ മരുന്നുകൾ തീർന്നു പോയി മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ഗ്രേ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൻ അത് മറന്നു ആ ദിവസം മുഴുവൻ അവൾ വേദന കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് നീക്കി ഒടുവിൽ ഗ്രേ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അവൾ ആകെ പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു അവൾക്ക് വേണ്ടി മരുന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ആരുമുണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രേയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ അയാൾ അവളോട് വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു അവൾ അയാളെ വിളിക്കാത്തതിൽ പ്രകോപിതനായി ഗ്രേ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാനൊരുങ്ങി എന്നാൽ ബോണി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജോൺ നിങ്ങൾ പോവരുത് ജീവിതത്തിൽ ഈ നിമിഷമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാനാകെ തളർന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സാമീപ്യമാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന് അവളുടെ ഈ വാക്കുകൾ ഗ്രേയെ ഒരുപാട് സ്പർശിച്ചിരുന്നു ബോണി ഗ്രേയുടെ തോളോട് തോൾ ചേർന്നിരുന്നു ഗ്രേ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായിട്ടാണ് ഈ സംഭവത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ആഴം അയാൾ വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഗ്രേയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ വൈവാഹിക ജീവിതം ഒട്ടും വിജയകരമായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ അയാൾ എങ്ങനെയായി മാറണമെന്നുള്ള കാര്യം ബോണി അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചും സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുമുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകളെ പറ്റിയുള്ള ഏഴു വർഷമായിട്ടുള്ള ജോൺ ഗ്രേയുടെ പഠനത്തിന് ഈ ഒരു അനുഭവം ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രേക്കും ബോണിക്കും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം അവരുടെ ഇടയിൽ ഉയർന്നു വന്നു ആരും ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത ജീവിതത്തെ പറ്റി അവർ പഠിച്ചു ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും ചിന്തകളും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും ഗ്രേ മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ തന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അയാൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെമിനാറുകളിൽ ഒരുപാട് പേർ പങ്കെടുത്തു തന്റെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള അനേകായിരം വ്യത്യാസങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടാൻ അയാൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കലുകളുടെ പുതിയ ചിന്തകൾ ഉയർന്നു വരികയാണ് ആണും പെണ്ണും രണ്ടാണെന്നും അതിനെ ഒന്നായി കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലരുടെയും ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതായത് സ്ത്രീകൾ ശുക്രനിൽ നിന്നുള്ളവരും പുരുഷന്മാർ ചെവ്വയിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കിടയിലെ സ്നേഹബന്ധം വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അവരുടേതായ എല്ലാ മേഖലകളിലും വ്യത്യസ്തരാണ് പരസ്പരം കേൾക്കുന്നതിലൂടെയും ബഹുമാനിക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്നേഹം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പുസ്തകത്തിലുടനീളം ബന്ധങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം പരിഹരിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും അതിലൂടെ പങ്കാളിക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹവും പിന്തുണയും ബഹുമാനവും നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനാവും ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ വിവാഹമോചനങ്ങൾ കുറയുകയും സന്തോഷമുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതം കൂടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഗ്രേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാം പുരുഷന്മാരെ ചൊവ്വയെന്നും സ്ത്രീകളെ ശുക്രൻ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്
പരസ്പരം വ്യത്യസ്തരായ വെവ്വേറെ താല്പര്യങ്ങളുള്ള വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള മനുഷ്യർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം പഠിക്കാനും അവരുടെ വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും പ്രശംസിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനുമെല്ലാം മാസങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചു ഓരോരുത്തരുടെയും പെരുമാറ്റ രീതികളെ മനസ്സിലാക്കി വർഷങ്ങളോളം അവർ സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും ജീവിച്ചു അങ്ങനെ പോകെ പോകെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ ഭൂമി എന്ന ഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയുകയും അവിടേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയും ചെയ്തു തുടക്കത്തിൽ എല്ലാം മനോഹരമായി തന്നെ തുടർന്നു എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ അവർ പരസ്പരം പൂർവകാലത്തെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയിരുന്നു തങ്ങൾ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്ന് തന്നെ മറന്നുപോയി അവർ വേറിട്ടൊരു പെരുമാറ്റം കാണിച്ചു തുടങ്ങി പരസ്പര ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെടും വിധം അവർ വഴക്കിട്ടു നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരാണെന്ന ബോധമില്ലാതെ പരസ്പരം ദേഷ്യപ്പെടുകയും നിരാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഭൂമിയിലെത്തും മുൻപ് അവർ കണ്ട ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പൂർണമായും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഭൂമി സ്ത്രീ പുരുഷന് വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന പുരുഷനും മറിച്ചാണ് വേണ്ടതെന്ന് സ്ത്രീയും ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങി സ്ത്രീകളുടെ ചിന്താഗതികളും ആശയവിനിമയം പ്രതികരണ ശേഷിയുമെല്ലാം പുരുഷൻ പറയുന്നത് പോലെ ആവണമെന്നാണ് പുരുഷന്മാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തിരിച്ച് പുരുഷന്മാരുടെ ചിന്താഗതികളും ആശയവിനിമയവും പ്രതികരണ രീതിയുമെല്ലാം സ്ത്രീകളെ പോലെ ആവണമെന്നാണ് സ്ത്രീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ രണ്ട് ജീനുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കണം ഈ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും ബഹുമാനവും ഭൂമിയിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് പുരുഷൻ ചെവ്വയിൽ നിന്നാണെന്നും സ്ത്രീ ശുക്രനിൽ നിന്നാണെന്നും ഓർത്താൽ തന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് പ്രണയം എന്നത് തികച്ചും മാന്ത്രികം തന്നെയാണ് അനന്തമായ പ്രണയത്തിൽ ഓരോരുത്തരും വളരെ നിഷ്കളങ്കരായി തന്നെ തുടരുന്നു പ്രണയം മരണത്തിനതീതമാണെങ്കിൽ പോലും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിലൂടെ അവർ പരസ്പരം മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ അമിത പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു അതായത് തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ പരസ്പരം ബഹുമാനത്തിന്റെയോ മനസ്സിലാക്കലിന്റെയോ സാന്നിധ്യം കുറയുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് തീരുമാനിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ വിള്ളൽ വീഴുകയാണ് ഇവിടെ പ്രണയം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തികച്ചും സ്നേഹപൂർവമായ ഉദ്ദേശത്തിലൂടെ പ്രണയം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതോടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട പ്രണയത്തിൽ നിന്നും പൂർണമായും തെന്നിമാറിക്കൊണ്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുകയാണ് പരസ്പര വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആശയവിനിമയം തകർന്ന് നീരസങ്ങൾ പടുത്തുയർന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സ്നേഹത്തിന്റെ മാന്ത്രികത നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരസ്കരണവും അടിച്ചമർത്തലും മാത്രമായി മാറിപ്പോവുകയാണ് ജീവിതം നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തതകളെ തിരിച്ചറിയാനോ അതല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനോ ബഹുമാനിക്കാനോ ആരും സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല കണക്കനുസരിച്ച് ഓരോ വർഷവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ പ്രണയത്തിൽ ഒന്നിക്കുകയും പിന്നീട് വേദനയോടെ വേർപിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം പേർ തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ശാശ്വതമായ പ്രണയം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പലരും കടപ്പാടിന് ഭയന്ന് മാത്രം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പോലും ചില ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായും പ്രണയിതരായി തന്നെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി ബഹുമാനിച്ച് അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രണയവസന്തത്തിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും വ്യത്യസ്തരാകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശരീരഘടനകൾ കൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്തരാണവർ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും അവരുടേതായ കഴിവുകളും താല്പര്യങ്ങളുമുണ്ട് ആ താല്പര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരും നമ്മളെ പോലെ ആവണമെന്ന് പറയുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാവുന്നത് നമ്മളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ നമ്മുടേത് മാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം ആൺ പെൺ എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ തന്നെ മറ്റേത് വിഭാഗം എടുത്താലും ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളും താല്പര്യങ്ങളുമുണ്ട് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ താല്പര്യങ്ങളിൽ സംതൃപ്തനാവാത്ത പുരുഷൻ അവൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരെ പോലെ ചിന്തിച്ചുകൂടാ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് തന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ആകണമെന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധ്യമാണോ അല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നല്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഇത് സാധ്യമല്ല കാരണം അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ആണും മറ്റൊരു വിഭാഗം പെണ്ണുമാണ് ഇനി അഥവാ സ്ത്രീകൾക്കൊത്ത് പുരുഷനും പുരുഷനൊത്ത് സ്ത്രീകളും ആഗ്രഹങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു
പ്രണയത്തിലൂടെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം വർണ്ണശോഭമാക്കുകയാണ് മനുഷ്യർ സത്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രണയ വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചവരാണോ അതോ നമ്മുടെ പ്രണയ രീതി തന്നെയാണോ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വഴി തീർച്ചയായും പ്രണയത്തിലും ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ ഒരിക്കലും നിസ്സാരവൽക്കരിക്കരുത് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല പ്രണയം ആണും പെണ്ണും രണ്ടായതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രതികരണ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടെന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെയുള്ള പ്രണയത്തിലൂടെ ജീവിതം വളരെ സൂക്ഷ്മതയുള്ളതാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിലും പ്രധാനമായി അതിമനോഹരമായി സ്നേഹിക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും പ്രണയം അനന്തമായ മാന്ത്രികമായ ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തരാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് പടർന്ന് പന്തലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിൽ എപ്പോഴും വഴക്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള സ്ത്രീയുടെ പരാതി അവൻ സ്ത്രീകളെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നതാണ് സ്ത്രീ പുരുഷനോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവൻ അവളെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ അവസാനം ഒരു മിസ്റ്റർ ഫിക്സിറ്റ് ക്യാപ്പ് ധരിച്ച് അവൾക്കുള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സ്നേഹത്തിന്റെ തെളിവായി കണക്കാക്കുന്ന ഈ ഒരു പരിഹാരം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ മോശമാണ് താനും ഇവിടെയാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് തെറ്റുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും സഹാനുഭൂതിയാണ് സ്ത്രീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം എന്നതിനപ്പുറം ഏതൊരു സ്ത്രീയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാന്ത്വനം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പുരുഷന്മാർ പറയുന്ന പരാതി അവർ തങ്ങൾക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതാണ് എന്നാൽ സ്ത്രീ പുരുഷനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അവൾ അവനെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് വളരാൻ സഹായിക്കുകയാണ് അതവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത് അതിനായി അവർ ഒരു ഹോം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി തന്നെ രൂപീകരിക്കുന്നു ഇതോടെ അവളുടെ പ്രാഥമിക ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അയാളിൽ ആയിത്തീരുകയാണ് എന്നാൽ സ്വീകാര്യത മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ പഴിചാരപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ അവർ എല്ലായിടത്തും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചൊവ്വയിലെയും ശുക്രനിലെയും ജീവിതശൈലിയെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിലുള്ള വ്യത്യസ്തതകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാവും ചൊവ്വക്കാർ പൊതുവെ ശക്തി കഴിവ് കാര്യക്ഷമത കൂടാതെ അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവയിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അവർ എപ്പോഴും അവരുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാനും അവരുടെ ശക്തി വികസിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ചൊവ്വയുടെ ഈ സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം തന്നെയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൈനികർ വ്യവസായികൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ക്യാബ് ഡ്രൈവർമാർ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ പാചകക്കാർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം അവരുടെ കഴിവും ശക്തിയും ഒക്കെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ പോലും ശ്രദ്ധ ചുരുത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഇതിനായി അവർ തൊപ്പിയോ യൂണിഫോമോ ധരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ മതി പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവർക്കിഷ്ടം കാർ ഡ്രൈവിംഗ് വേട്ടയാടൽ മീൻപിടുത്തം തുടങ്ങിയവയിലൊക്കെയാണ് വാർത്തകൾ അറിയുന്നതിലും സ്പോർട്സിലും അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും റൊമാൻസ് നോവലുകളിലും സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നും അവർ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല ഭൂമിയിലെ സ്ത്രീകൾ പ്രണയത്തോട് താല്പര്യം കാണിക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ കുറിച്ചും കാറുകളെ കുറിച്ചുമാണ് പുരുഷന്മാർ ആലോചിക്കുന്നത് തികച്ചും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നത് ചൊവ്വക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം അത് അവന്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് അത് അവന് വേണ്ടി നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ അത് അവരാൽ തന്നെ നേടിയെടുക്കാൻ ഓരോരുത്തരും കഴിവതും പരിശ്രമിക്കും പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് സ്വയം ഭരണം എന്നത് കാര്യക്ഷമത ശക്തി കഴിവ് എന്നിവയുടെ പ്രതീകം തന്നെയാണ് പുരുഷ സമൂഹത്തിലെ ഈ എതിർപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ ഈ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി അവരുടെ കഴിവിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് എന്തും നേടിയെടുക്കാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേക ഊർജം തന്നെയായിരിക്കും ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് തന്റേതായ ഏതൊരു കാര്യവും പരിഹരിക്കാൻ മറ്റൊരാളുടെ ആവശ്യം തേടുക എന്നത് വളരെ മോശമായ കാര്യമാണ് തനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നിട്ട് പോലും മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അത് അയാളുടെ കുറ്റവും ബലഹീനതയുടെ അടയാളവും കൂടിയായി അവർ കണക്കാക്കുന്നു അല്ലാത്ത പക്ഷം മറ്റൊരാളുടെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളടുത്ത് അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ് എന്നാൽ ഒരാളുടെ പ്രശ്നം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറായാൽ അതൊരു ഉപദേശാർഹമായ കാര്യമായാണ് പുരുഷന്മാർ കണക്കാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകൾ എന്തെങ്ക
മറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്തുണ നൽകാനാകുമെന്ന് പുരുഷന്മാർ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശുക്രന്മാർക്കും അവരുടേതായ മൂല്യങ്ങളുണ്ട് പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അവർ സ്നേഹം ആശയവിനിമയം സൗന്ദര്യം ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ് വിലമതിക്കുന്നത് പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കാനും സഹായിക്കാനുമെല്ലാം ധാരാളം സമയം ചിലവഴിക്കുന്നവരാണ് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വികാരങ്ങളിലൂടെയും ബന്ധങ്ങളിലൂടെയും അവർ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി നേടാറുണ്ട് ഇവിടെയാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനുമെല്ലാം പരസ്പരം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈവേകളും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പകരം ശുക്രന്മാർ കൂട്ടായ്മയിലും യോജിപ്പിലും സ്നേഹപൂർവമായ സഹകരണത്തിലും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് ജോലിയേക്കാൾ പ്രധാനം ബന്ധങ്ങളാണ് ചൊവ്വയുടെ നേർ വിപരീതമാണ് ശുക്രന്മാരുടെ ലോകം അവർ അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനായി ചൊവ്വാക്കാരെ പോലെ യൂണിഫോം ധരിക്കാറില്ല നേരെ മറിച്ച് ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് ശുക്രന്മാർ അഥവാ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ലക്ഷ്യവും വിജയവും നേടുന്നതിനേക്കാൾ വ്യക്തിപരമായ വികാരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഒരു ഓട്ട മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷനുണ്ടാവുന്ന അതേ സംതൃപ്തിയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ബന്ധങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് താൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുരുഷനെ ബോധപൂർവമല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കാനും ഒരു സ്ത്രീക്ക് കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് ടോമും മേരിയും കൂടി ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ടോം ആയിരുന്നു കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ടോം കാറിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷവും ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വഴി തെറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മേരി സഹായത്തിന് മറ്റാരെങ്കിലും വിളിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷെ അവസാനം ടോം ആ പാർട്ടിയിൽ അവരെ എത്തിച്ചു എന്നിരുന്നാലും ടോം വളരെ അസ്വസ്ഥനായി തന്നെ തുടർന്നു കാരണം അന്വേഷിച്ച മേരിയോട് അവൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ കഴിവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരുന്നില്ല എന്നതിനുള്ള തെളിവാണല്ലോ നിങ്ങൾ വേറെ ആരെയെങ്കിലും സഹായത്തിനായി വിളിക്കാനായി പറഞ്ഞത് അതെനിക്കൊരു അപമാനമായി തോന്നി ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സഹായം നിനക്ക് വേണ്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു മേരിയുടെ മറുപടി മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുരുഷനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ആരുടെയും സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവനത് പരസഹായം കൂടാതെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിന്റെ തെളിവ് കൂടിയാണിത് അവസാനം ചൊവ്വാക്കാരെയും ശുക്രന്മാരെയും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ടോമിനെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പിന്തുണയ്ക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് മേരി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്ത്രീ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് അവന് വിമർശനമായി തോന്നിയേക്കാം അതവരുടെ സ്നേഹത്തോടുള്ള ഉപദേശമാണെങ്കിൽ പോലും പുരുഷന്റെ പ്രതികരണം ശക്തവും അവളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതുമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പല പുരുഷന്മാർക്കും ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പോലും അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും അവർ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആകും കാരണം അവന്റെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വലിയ കാര്യം അവനെ കൊണ്ട് കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഏതായാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ ഉപദേശത്തിലോ വിമർശനത്തിലോ ഉപരി അവരുടെ സ്നേഹപൂർവമായ സ്വീകാര്യതയാണ് ഏതൊരാണും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പുരുഷനും മനസ്സിലാക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സ്ത്രീകൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അടുത്തിടപഴകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നും മറിച്ച് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനല്ല എന്നും പുരുഷന്മാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ തികച്ചും വിപരീതമായ പരിഹാരങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടെത്തുന്ന പുരുഷന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് തന്റെ ഭാര്യമാർ സന്തുഷ്ടരാവുന്നില്ല എന്നതിനെ ഓർത്ത് വളരെ വിഷമത്തിലാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മിസ്റ്റർ ഫിക്സിപ് ക്യാപ്പോ ഹോം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയോ ഒരിക്കലും തെറ്റായ കാര്യങ്ങളല്ല എന്നാണ് ജോൺ ക്രിയ പറയുന്നത് ഇവ രണ്ടും ചൊവ്വയുടെയും ശുക്രന്റെയും സദ്ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടവ തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം പുറത്തു വരുന്നവയാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് മിസ്റ്റർ ഫിക്സിറ്റ് അവൾ അസ്വസ്ഥയായിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു വരാത്തിടത്തോളം കാലം വിലമതിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾ അസ്വസ്ഥരാവുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മിസ്റ്റർ ഫിക്സിറ്റിനുള്ള സമയമല്ലെന്ന് പുരുഷന്മാർ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുപോലെ തിരിച്ചും ഹോം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയും വിലമതിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്ത്രീകൾ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർ അതിനെ സാധാരണയായി എതിർക്കാറാണ് പതിവ് അവൾ അവളുടെ
നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ അവൻ ഫിക്സിറ്റ് ക്യാപ്പുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഈ സമയങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കണമെന്നില്ല പകരം അവളെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അയാളോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ ഐക്യത്തോടെ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സാധ്യമാവും സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരിക്കലും മനഃപൂർവ്വമല്ലെന്ന കാര്യം പുരുഷന്മാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ ഒരു പ്രശ്നത്തെ എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം അവർക്ക് വ്യക്തമായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാർ എവിടെയെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടല്ല അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അത് അവരുടെ ശൈലി മാത്രമാണെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തെ നേരിടുന്നതിലാണ് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഏറെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം പുരുഷന്മാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പിന്മാറുകയും സ്ത്രീകൾ വൈകാരികമായി ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം കൂടുതൽ സങ്കീർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുമാണ് പതിവ് ഇവിടെയാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും അങ്ങേയറ്റം വ്യത്യസ്തരാവുന്നത് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് പുരുഷന്മാർ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നതെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് സ്ത്രീകൾ സുഖം കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്കിടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ടോം തന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ മനസമാധാനത്തോടെ തന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ എല്ലാം മറന്ന് നിശബ്ദമായി വാർത്തകൾ വായിക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് അയാൾ സമാധാനം കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാൽ അയാളുടെ ഭാര്യ മേരി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളും വളരെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് വീട്ടിലെത്തുന്നത് എന്നാൽ ടോമിൽ നിന്നും വിപരീതമായി അവൾ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടറ്റങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെ മേരിയുടെ നിർത്താതെയുള്ള സംസാരത്തിലൂടെ അവർക്കിടയിലുള്ള പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇത് മേരിക്ക് അവഗണനയായി തോന്നാം ഈ ഒരു സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ മേരിയും ടോമും അകലുകയാണ് എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നം ടോമിന്റേതോ മേരിയുടേതോ മാത്രമായി കണക്കാകാവുന്നതല്ല സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും ഈ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇരു വ്യക്തികളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര മനസ്സിലാക്കലുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ മേരി തന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ടോം അതിനെ അവഗണിക്കുന്നതും പതിവാകും സത്യത്തിൽ ടോം പത്രം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും മേരി ഇതറിയാതെ നിൽപ്പുണ്ടാവും ഇതിനെല്ലാം ആണും പെണ്ണും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കൽ വളരെ നിർബന്ധമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പഠനം ഗ്രീ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ തുറന്നു കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പുരുഷന് അയാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാകാറില്ല തന്നെ സഹായിക്കാൻ തന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം അയാൾ ഒരിക്കലും തന്റെ പ്രശ്നം സുഹൃത്തുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയുമില്ല സാധാരണയായി ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർ പൊതുവെ തന്റെ സ്വകാര്യമായ ഇടങ്ങളിൽ പോയി ആലോചിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയാണ് പതിവ് പരിഹാരം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പുറത്തിറങ്ങി സ്വയം സന്തോഷമാനാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി മറിച്ച് അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അയാൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പത്രം വായിച്ചു ഗെയിം കളിച്ചു മനസ്സിനെ സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് പുരുഷന്മാർ അത് അവരെ പൂർണ്ണമായും റിലാക്സ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കാറുണ്ട് ഇനി അതല്ല വലിയ വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ കാർ റൈഡിങ്ങിനും മല കയറാനും വരെ പോകുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും അടയാളമാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരിക്കലും മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ല യോഗ്യതയ്ക്കപ്പുറം സ്നേഹബന്ധങ്ങളിലാണ് അവരുടെ ഈഗോ സംഭവിക്കുന്നത് അവർ വളരെ തുറന്നു തന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പങ്കിടുന്നവരാണ് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതിൽ അവർ സന്തോഷവതികളാണ് ഒരു പുരുഷൻ സമ്മർദ്ദത്തിലാവുമ്പോൾ അയാൾ തന്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനായി തന്റെ മനസ്സിന്റെ ഗുഹയിലേക്ക് അയാളുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ പിടിച്ചിരുത്തും അത് അയാളുടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വഴിയാണ് ഈ ഒരു സമയം മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മനസ്സ് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരെ പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലാത്തവനായും മറവിയുള്ളവനായും ഒക്കെ സമൂഹം വിധിയെഴുതും ഉദാഹരണത്തിന്
പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെ അയാൾ തിരിച്ചെത്തും ഒരു പുരുഷൻ തന്റേതായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പങ്കാളിക്ക് അവൾ അറിയിക്കുന്ന പരിഗണന നൽകാൻ അയാൾക്ക് കഴിയില്ല ഈ സമയങ്ങളിൽ അവനെ അംഗീകരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അയാൾ എത്രമാത്രം സമ്മർദ്ദത്തിലാണെന്നുള്ള കാര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് അറിയില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കാരണം ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് പുരുഷന്മാർ എല്ലാ കാര്യവും അവരോട് സംസാരിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം അതായത് അവൾക്ക് അയാളോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം തുറന്ന സംസാരങ്ങൾ സഹായകമാകുന്നു ഇതിലൂടെ അവൻ അസ്വസ്ഥനാണെന്നുള്ള കാര്യം അവൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെങ്കിലും അയാൾ അവളെ അവഗണിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം അവളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പുരുഷന്മാർ സമ്മർദ്ദത്തെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അവൾ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ വികാരങ്ങളെ കുറിച്ചും അവൾക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് സമ്മർദ്ദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നതിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ താല്പര്യം ഇതിലൂടെ അവളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നത്തെ അവൾക്ക് പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചറിയാനാവും അവർ സാധാരണയായി മുൻപ് നടന്ന പ്രശ്നങ്ങളോ ഭാവിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോ പരിഹാരമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളോ ആണ് അധികവും പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി വാതോരാതെ പങ്കുവെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയതായി സ്വയം കരുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങി എളുപ്പം അത് പൂർത്തിയാക്കാതെ തന്നെ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്നവരാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളോ നിരാശകളോ ആശങ്കകളോ ഒന്നും തന്നെ കൃത്യമായ ക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കില്ല അവൾ പറയുന്നത് പോലും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് വികാരഭരിതരാവുന്നതും സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളായാലും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളായാലും അത് കേൾക്കുന്നത് അവരുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതാണെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ ശുക്രന്മാർ തങ്ങളെ അക്രമിക്കുകയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പോലും അത് താൽക്കാലികം മാത്രമാണെന്ന് ചിവക്കാർ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി ഓരോരുത്തരും കേൾക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിൽ ശുക്രന്മാർ എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരാണെന്നും ചെവ്വക്കാർ കണ്ടെത്തി ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും താൻ അവളെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ പുരുഷന്മാർ മനസമാധാനം കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരു പുരുഷൻ കേട്ടാൽ അവൾ തന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നിർത്തുകയും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും പുരുഷന്മാർ തിരിച്ചറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുരുഷൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് അവൻ അവളെ സ്നേഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല എന്ന് സ്ത്രീകളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ സമയങ്ങളിൽ അവനെ കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കാൻ അവൾ പഠിച്ചു കാരണം അവൻ ആ സമയങ്ങളിൽ വളരെയധികം സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പുരുഷന്മാർ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ അത് വ്യക്തിപരമായി എടുക്കാതെ ഇത്തരം സമയങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ആസ്വദിക്കാൻ ഷോപ്പിംഗിന് പോവാനുമൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരുഷന്മാർ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാവുകയും അവർ എളുപ്പം തന്നെ അവരുടെ സ്വകാര്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരികയും ചെയ്തു തുടങ്ങി ചൊവ്വയും ശുക്രനും ഒരുമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവർ അവരുടേതായ വേറിട്ട ലോകത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് അവരെല്ലാം വളരെ വിഷാദത്തിലായി മാറുകയായിരുന്നു ഈ അവസ്ഥയാണ് ഒരുമിച്ച് കാണാനും ജീവിക്കാനും അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവരുടെ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഒരു ദിവസം ചൊവ്വാക്കാർ സമ്മർദ്ദത്തിലായപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഗുഹയിലേക്ക് പോയി അതായത് അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തും എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ അവിടെ നിന്നും അവരുടെ ദൂരദർശിനിയിൽ ശുക്രന്മാരെ കണ്ടെത്തും വരെ അവർ ആ ഗുഹയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു ശുക്രന്മാരുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വീണുപോയ ചൊവ്വാക്കാരുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാവുകയായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ശുക്രനിലും ചൊവ്വാക്കാരെ കാണാനായുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹം കൂടിക്കൂടി വന്നു ഒടുവിൽ ചൊവ്വയുടെ വരവിനായി ശുക്രന്മാർ ഒരുങ്ങി തുടങ്ങി ചൊവ്വാക്കാർ ശുക്രനെ കണ്ടെത്തിയതുപോലെ തന്നെ സമാനമാണ് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാവുന്നതും തന്റെ വിഷാദത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാവാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് ഏറെ സന്തോഷം നൽകിയ നിമിഷമായിരുന്നു അവർ സ്ത്രീകളെ കണ്ടെത്തിയ നിമിഷം തികച്ചും മിന്നലേറ്റതുപോ
നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അവരുടെ വിജയം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരിക്കൽ അതിനുള്ള അവസാനവും വന്നെത്തി പ്രണയത്തിലായപ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീകളും അവരെ പോലെ വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്നും വിഷാദത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും സ്ത്രീകളോട് സ്നേഹം തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്നു അവർ തങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ശുക്രന്മാരെയും ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി വിചിത്രവും മനോഹരവുമായ ശുക്രന്മാർ ചൊവ്വയിലിന് ഗൂഢമായ ആകർഷണമായിരുന്നു ശുക്രന്മാർ മൃദുവായിരുന്നിടത്ത് ചൊവ്വക്കാർ കഠിനമായിരുന്നു അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ സ്ത്രീകൾ അഥവാ ശുക്രന്മാർ പുരുഷന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വലിയ ശൂന്യത നികത്തും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കാം ഈ വാക്കുകളാണ് ചൊവ്വയെ ശുക്രനുമായി അടുക്കാൻ ഏറെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ശക്തിയും കഴിവും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർക്കിടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രണയത്തിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ബഹിരാകാശ കപ്പൽ നിർമ്മിച്ചു അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വികാരങ്ങൾ ഉണർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രണയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റവും മികച്ചവനായിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയുടെ സന്തോഷവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവരിൽ ഒരു പ്രണയം പൂവിടാനുള്ള സാധ്യതയും മുൻകൂട്ടി കാണേണ്ടതാണ് അവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുൻപ് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു ബഹിരാകാശ കപ്പൽ ഇറങ്ങുമെന്ന് അവൾ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു ശക്തരും കരുത്തുള്ളവരുമായ ഒരു വംശം അവിടെ പിറവിയെടുക്കും എന്നുള്ളതും അവർക്ക് വ്യക്തമായിരുന്നു അവർ സ്ത്രീകളെ പരിപാലിക്കാനാണ് വരുന്നതെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു പുരുഷന്മാർ വളരെ അർപ്പണബോധമുള്ളവരായിരുന്നു അവർ സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും പ്രചോദിതരായിരുന്നു മറ്റാരുടെ മുന്നിലും തെളിയിക്കാനില്ലാത്ത പക്ഷം തന്റെ ശക്തിയും കഴിവും അർത്ഥശൂന്യമാണെന്ന് വൈകാതെ തന്നെ പുരുഷന്മാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ എന്ന മനോഹരമായ ജീവികൾ അവരെ സേവിക്കുമെന്നും പ്രശംസിക്കുമെന്നുമുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അവർ ആശ്വാസവും പ്രചോദനവും കണ്ടെത്തി ഇതിനായി അവർ സ്ത്രീകളെ എപ്പോഴും പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും സമാനമായ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പുരുഷന്മാർക്ക് കഴിയുമെന്ന് അവരും വിശ്വസിച്ചു താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും കുറച്ച് പരിഗണനയെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നതിൽ സ്ത്രീകൾ വളരെയേറെ സന്തോഷവതികളാണെന്ന് ചില പുരുഷന്മാർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും എത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ അവർ സന്തുഷ്ടരാണ് ഒരു സ്ത്രീ നിരാശയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ചേർത്ത് നിർത്തലാണ് അവൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന തോന്നലാണ് അവളുടെ വിജയം അവൾ മറ്റുള്ളവരാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടാനാണ് ഏറെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സഹാനുഭൂതി പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കൽ അനുകമ്പ എന്നിവ അവളെ കൂടുതൽ സന്തോഷവതിയായിരിക്കാൻ സഹായിക്കും സ്ത്രീകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പുരുഷന്മാരുടെ പിന്തുണ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷേ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസ്വസ്ഥരായിരിക്കുമ്പോൾ തനിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം എല്ലാ കാര്യവും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ അവർ പോകെ പോകെ മടുത്തു പിന്നീട് അവരുടേത് മാത്രമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു തുടങ്ങി മാനുഷികമായി മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് നൽകാൻ മാത്രം അവർ ശ്രമിച്ചു പ്രായപൂർത്തിയാവുമ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും സമാനമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് പങ്കാളിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സ്വയം ത്യാഗം ചെയ്യാനും സ്വയം രൂപപ്പെടുത്താനും സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ തയ്യാറാണ് ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാതെ ആത്മാഭിമാനിയായാണ് അവൻ വളർന്നു വരുന്നത് തന്റെ അമ്മയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വിജയിക്കുന്ന പിതാവിനെ കാണുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി അവനും അവന്റെ പങ്കാളിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ പ്രതിബദ്ധതയെ ഭയപ്പെടുകയില്ല കാരണം തനിക്ക് ഇതിനെയെല്ലാം മറികടക്കാനാവുമെന്ന് അയാൾ പൂർണമായും വിശ്വസിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല തന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അഭിനന്ദനവും അവൻ ആഗ്രഹിക്കും ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും തെറ്റുപറ്റുമെന്ന് അവനറിയാം തെറ്റിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കാൻ വരെ തയ്യാറാവുന്നവരാണ് അവർ വളരെയധികം സ്നേഹം നൽകുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് താൻ അറിയിക്കുന്ന പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നു അവളും പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കണക
ആണ് രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ശരീരവും വ്യത്യസ്ത ജീവികളും ആയതിനാൽ പെണ്ണ് ആണിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്നേഹവും ആണ് പെണ്ണിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്നേഹവും അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ പല സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാർ എത്രത്തോളം ബലഹീനരാണെന്നും അവർക്ക് സ്നേഹം എത്രമാത്രം ആവശ്യമാണെന്നും അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ മറുവശത്ത് പുരുഷന്മാരുടെ അവസ്ഥയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടുപേരും രണ്ടാണെന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് പരസ്പരം വെറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൊവ്വയും ശുക്രനും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ചപ്പോൾ മുതൽ അവർ പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു വ്യത്യസ്തരാണെന്ന കാര്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആധാരം തന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയമാണ് അതിനായി വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു ചൊവ്വയിൽ നിന്നുള്ളവരും ശുക്രനിൽ നിന്നുള്ളവരും വ്യത്യസ്ത ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കിടയിൽ ഭാഷാപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വലുതാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു അതിൽ ഫലമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ വിവർത്തകരെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഒരുപോലെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രീതി അവയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നൽകി ആശയവിനിമയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ അത് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നും തിരുത്തപ്പെടുമെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു ഇന്നും നമുക്ക് പരിഭാഷകരെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒരേ വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും അവർ അർത്ഥമാക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഉദാഹരണമായി നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരിക്കലും കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് ഒരു സ്ത്രീ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കലും എന്ന വാക്ക് അവൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവളുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ അല്ല സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അവർ മിക്കപ്പോഴും കാവ്യാത്മകമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അതിമനോഹരമായ വാക്കുകളിലൂടെ അവർ ആശയങ്ങൾ വിവരിക്കും എന്നാൽ പുരുഷന്മാർ ഈ പദപ്രയോഗങ്ങൾ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കുന്നു വസ്തുതകളും വിവരങ്ങളും കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ഭാഷ എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ തർക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം വ്യക്തതയില്ലാത്തതും സ്നേഹരഹിതവുമായ ആശയവിനിമയമാണ് ഇന്ന് ബന്ധത്തിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം സ്ത്രീകളുടെ പരാതിയാണ് പലപ്പോഴും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകൾ പുരുഷനെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്ന ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന വാചകം ഒരു പുരുഷൻ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവളുമായി തർക്കം ഉണ്ടാവാൻ ഇത് ഇടയാക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് എനിക്കത് കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ പരാതി കൃത്യമായി കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അവളുമായി കുറച്ച് വാദിക്കുകയും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നവരുമായി മാറും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പരസ്പരം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് വളരെ സാധാരണമാണ് ഇത്തരം സമയങ്ങളിൽ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചു നോക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പല പുരുഷന്മാരും മനസ്സിലാക്കാത്തതിനാൽ അവർ അവരുടെ പങ്കാളിയുടെ വികാരങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുകയാണ് പതിവ് ഒരു സ്ത്രീ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവളെ ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പുരുഷന്മാർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്ന് ഒരു പുരുഷൻ തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അയാളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഒരു സ്ത്രീ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാർ പെട്ടെന്ന് സംസാരമെല്ലാം നിർത്തി നിശബ്ദരാവാറുണ്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ആലോചിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് സ്ത്രീകൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യവും പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ചിന്തകൾ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതും ഉച്ചത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമാണ് ഇത് തികച്ചും സാധാരണവും ചിലപ്പോൾ അത്യാവശ്യവുമായ ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായാണ് പുരുഷന്മാർ വിവരങ്ങളെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഒരു കാര്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനോ പ്രതികരിക്കുന്നതിനോ മുൻപ് തന്നെ അവർ കേട്ടതോ അനുഭവിച്ചതോ ആയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കും എന്നിട്ട് സന്ദർഭത്തിന് ആവശ്യമായത് മാത്രം പറയും അതിനിടയിൽ മൗനം പാലിച്ചെന്നും വരാം ഒരു ദിവസത്തിൽ സംഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ത്രീ അവളുടെ ആ ദിവസം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അയാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നും അയാൾ എന്നെ വെറുക്കുന്നു എന്നും അവൻ എന്നേക്കുമായി എന്നെ വിട്ടുപോകുകയാണെന്നുമൊക്കെ അവൾ ഒരു സംഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിശ്ചയിച്ചു കഴി
സംസാരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം ശ്രോതാവ് അവർക്ക് അനുകൂലമായ മറുപടികളും നൽകും ഇങ്ങനെ പ്രതികരണങ്ങൾ നൽകാതെ സംഭാഷണങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അവസാനിക്കുകയില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പുരുഷൻ സമ്മർദ്ദത്തിലാകുമ്പോൾ അഭയം തേടുന്ന ഗുഹകളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ അയാളുടെ നിശബ്ദതയെയും നല്ല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും തങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി സ്ത്രീകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരാൾ അസ്വസ്ഥനാകുമ്പോഴോ സമ്മർദ്ദത്തിലാകുമ്പോഴോ യാന്ത്രികമായി തന്നെ സംസാരം നിർത്തി അവന്റെ ഉള്ളിലെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലാകുമെന്ന് ഓർക്കണം അവന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായാൽ പോലും അവൻ ആ ഗുഹയ്ക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല കുറച്ചു സമയത്തിന് പുരുഷന്മാരെ അവരുടെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ സ്ത്രീകൾ അനുവദിക്കണം കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർത്ത് അവർ പുറത്തേക്ക് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവരുടെ സുഹൃത്ത് അസ്വസ്ഥരായിരിക്കുമ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് അവരുടെ നിയമം ഒരു പുരുഷൻ അസ്വസ്ഥനാണെങ്കിൽ പോലും അയാളുടെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ ചെന്ന് അയാളെ പരിചരിക്കാനാണ് സ്ത്രീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ സുഖവിവരങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ അന്വേഷിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുമെന്നും അവൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് ഒരു പുരുഷൻ മാനസികമായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അയാളുമായി സംസാരിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീ ശ്രമിക്കരുത് ഗ്രേയുടെ സെമിനാറിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ അയാളുടെ ഒരു അനുഭവം പങ്കുവച്ചു അയാളുടെ ഗോത്രത്തിലെ പുരുഷന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടായാൽ അവർ അവരുടേതായ ഗുഹകളിലേക്ക് പോകുന്നത് സാധാരണയാണ് അവരുടെ പങ്കാളികൾ അതൊരിക്കലും വ്യക്തിപരമായി എടുക്കാറില്ല കാരണം അത് ഇടയ്ക്കിടെ സംഭവിക്കാറുള്ള ഒന്നാണ് പക്ഷേ അതിനർത്ഥം ഒരിക്കലും അയാൾ അവളെ സ്നേഹിക്ക